കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് നിലവിൽ ശബരിമല വിഷയം മാത്രമല്ല ഏഴംഗ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുക ശബരിമലയിലെ യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിധിക്കൊപ്പം തന്നെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ ആരാധനാലയങ്ങളിലെ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യും പാഴ്സി സ്ത്രീകളുടെ ഫീമെയിൽ ജെനിറ്റൽ മ്യൂട്ടിലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസും ഏഴംഗ ബെഞ്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച യുവതീ പ്രവേശനമാകാം എന്ന വിധിക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേ ഇല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് യുവതീ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിധി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പരിശോധിക്കാൻ ഏഴംഗ ബെഞ്ചിന് വിടുന്നു എന്നാണ് നിലവിൽ വലിയ പ്രതികരണങ്ങൾ കൂടി വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു തന്ത്രി കണ്ഠർ രാജീവരുടെ പ്രതികരണം എത്തിയിരിക്കുന്നു തന്ത്രി കണ്ഠർ രാജീവർ വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ടതിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്നാണ് ആത്മധൈര്യം പകർന്നിട്ടുണ്ട് ആചാരങ്ങളെയും വിശ്വാസത്തെയും അനുഷ്ഠാനത്തെയും അംഗീകരിക്കുവാനുള്ള പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധി ഇപ്പോൾ ഏഴംഗ ബെഞ്ച് ആയതോടു കൂടി നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വിധിയുടെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നലകളിൽ എതിരായി സംസാരിച്ച രണ്ട് ജഡ്ജിമാർ കൂടി അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കിയതോടു കൂടി വിശ്വാസികളുടെ താൽപ്പര്യ സംരക്ഷണവും ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്ത ദർശനവും നാളെയും നിലനിൽക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പശ്ചാത്തലം ഈ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിലൂടെ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിന് വിലക്കോ സ്റ്റേ ഇല്ല എന്നത് ഒരു ന്യായവാദം മാത്രമാണ് ഏഴംഗ ബെഞ്ചിലേക്ക് വിട്ടതോടുകൂടി ഇന്നലകളിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് പോലീസ് അകമ്പടിയോടുകൂടി ശബരിമലയിലെ ഭക്തരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യുവതികളെ വളരെ ദീർഘനാളുകളോളമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നിയമയുദ്ധം അതിൻ്റെ ആശ്വാസകരമായ ഒരു പരിസമാപ്തി ഉണ്ടാകണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഏവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഏഴംഗ ബെഞ്ച് ഒരു വിശാലമായ ബെഞ്ച് പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് എന്നുള്ളിടത്തോളം ഈ ശബരിമല ആചാരങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമേറിയതാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പുനഃപരിശോധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ടിലെ വിധി അതിൽ പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് സംബന്ധിച്ചൊരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് വരെ എങ്ങനെയാണോ ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ ആചാരങ്ങൾ തുടർന്നിരുന്നത് അത് വീണ്ടും തുടരണമെന്ന് തന്നെയാണ് അത് അതിന്മേൽ ഇനി യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കൈകടത്തലും സർക്കാർ നടത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പുനഃപരിശോധനാ വിധി എന്താണ് എന്നുള്ളത് വരുന്നത് വരെ കേരള സർക്കാർ ശബരിമല വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ആചാരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതി തുടരാൻ തയ്യാറാകണം ഒരു കാരണവശാലും സർക്കാർ അക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുത് യുവതികളെ വീണ്ടും പ്രവേശിപ്പിച്ച പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നതിന് അവരെക്കാൾ ഉയർന്ന ബെഞ്ച് ഏഴ് പേരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചിലേക്ക് വിട്ടു എന്നുള്ളത് ഈ അയ്യപ്പനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അയ്യപ്പനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന നമ്മൾക്കെല്ലാം അയ്യപ്പ ഭക്ത ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ആശ്വാസകരവും സന്തോഷകരവുമാണെന്നുള്ള വിവരം വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് അറിയിക്കട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ കുറേ കാലമായി വിരുന്നിരുന്ന ആ മാനസിക ബിങ്ങൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബഹിർസ്ഫോടനമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ കോടതി വിധി എന്ന് ഞങ്ങൾ കണക്കിലാക്കുന്നു കോടതിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി എല്ലാ വിവരങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത് ഹിന്ദുക്കളുടെ സ്ത്രീകളുടെ സേ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം കൂടിയ മാത്രമല്ല എന്നും അത് മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെ പ്രദേശ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതുമായും കൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണമെന്നുമാണ് ഭൂരിപക്ഷ ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ മുഴുവൻ പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്കും ബാധകമാകുന്നതാണ് എന്നുകൂടെ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം ഇത് സുപ്രീം കോടതി നിലവിലുള്ള വിധി 
തെറ്റാണ് എന്ന് ഭംഗ്യം തരേണ കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തെറ്റാണെന്ന് പറയുക അല്ല തെറ്റാണെന്ന് ഭംഗ്യം തരേണ പറയുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ അത് പുനഃപരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ റിവ്യൂ അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് റെഫർ ടു എ ലാർജർ ബെഞ്ച് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിരോമട്ട് കേസിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണെന്നും അതിനകത്ത് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ആ കേസിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം വളരെ നല്ലതാണ് ശുഭോദർക്കമാണ് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്ക് സന്തോഷം പകരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും ആഹ്ലാദം നൽകുന്നതാണ് അയ്യപ്പൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയ്യപ്പന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് അപ്പുറത്തേക്കാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രേക്കിംഗ് മണിക്കൂറിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെയുള്ള കോടതി ലക്ഷ്യ കേസ് മീനാക്ഷി ലേഖി നൽകിയ നരേന്ദ്രമോദി റഫാൽ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിനിൽ ചൌക്കിദാർ ചോർഹെ എന്ന പരാമർശം നടത്തിയത് കോടതി അലക്ഷ്യമാണ് എന്നുള്ള ഹർജിയും തള്ളിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വെഡിറ്റുകൾ വന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന് സുപ്രീം തേഴ്സ്ഡേ അതിൽ ആദ്യത്തേത് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഒരു ലാർജർ ബെഞ്ചിന് ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് ശബരിമലയിലെ യുവതി പ്രവേശനം വിട്ടുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് ത്രീ ഇസ് ടു മൂന്ന് പേർ അനുകൂലിച്ചും രണ്ടു പേർ വിയോജിച്ചും കൊണ്ട് വിധി തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കോടതിയുടെ വിധിക്ക് യുവതി പ്രവേശനം അനുകൂലിച്ച കോടതി വിധിക്ക് സ്റ്റേയുമില്ല നമ്പർ ടു റാഫേൽ വിഷയത്തിൽ പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഹർജി അതും സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയിരിക്കുന്നു നമ്പർ ത്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ചൌക്കിദാർ ചോർഹെ എന്ന പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതി ലക്ഷ്യ കേസിന്റെ ഹർജിയും തള്ളിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രദീപിനൊപ്പം നമ്മളുടെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും പ്രദീപിനൊപ്പം രാഹുൽ ഈശ്വർ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് പ്രദീപ് എന്താണ് രാഹുൽ ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അത് രാഹുലിനോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഏഴംഗ ബെഞ്ചിലേക്ക് ഈ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ വിടുന്നു വിശാലമായ അർത്ഥത്തിലാണ് കോടതി പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ മുസ്ലിം പള്ളികളുടെ പ്രവേശനമൊപ്പം തന്നെ പാഴ്സി യുവതികളുടെ മതാചാരവും എല്ലാം കൂടി അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി പരിഗണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വിശാല ബെഞ്ചിൽ വിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കോടതി പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതിനോട് ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് വെർഡിക്റ്റാണ് ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം പാഴ്സി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലെയും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് സുപ്രീം കോടതി വിട്ടത് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കാര്യം നമ്മളപ്പോൾ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം പാഴ്സി വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള സഹോദര സമുദായങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടി എടുത്ത് പോരാടും ഈ വിധിക്ക് എന്തോ പോരായ്മ ഉണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ റിവ്യൂ വന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേക്ക് അറിയാം റിവ്യൂ ഒരിക്കലും തരാറില്ല ഇത്തരം കേസുകളൊന്നും റിവ്യൂ തരാറില്ല ഒരു പോസിറ്റീവായ റിവ്യൂ തന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യമാണ് സ്റ്റേ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേ ഇല്ലെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ തവണ പോലെ തന്നെ ശബരിമല അതിക്രമിച്ച് കടക്കാൻ വരുന്ന ഏത് യുവതിയാണെങ്കിലും അത് തീർച്ചയായും തടയുക അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പ്രതിരോധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിന് സംശയമില്ല ഇത്തവണയും ആ രീതിയിൽ എല്ലാത്തരം ഇൻട്രൂഷനെയും എല്ലാത്തരം ട്രസ്പാസങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച് കിടക്കുന്നതിനെ തടയാൻ തന്നെ ആണ് അയ്യപ്പ ഭക്ത അല്ല ഇപ്പോൾ ഈ വിയോജിച്ചുകൊണ്ട് നരുമാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളുടെയും വിഷയം ഒരുമിച്ച് അത് പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നൊരു വിയോജിപ്പാണ് അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയത് അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് അല്ല ശരിക്കും ശബരിമല മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് കാര്യം ഡി ടി എസ് റൈറ്റും ഡിവോട്ടീസ് റൈറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ബാക്കി മതവിഭാഗങ്ങളുടെ ക്ലബ് ചെയ്തതിന് നമുക്ക് എതിർപ്പൊന്നുമില്ല കാര്യം എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ആർട്ടിക്കൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ പരിഗണന ലഭിക്കണം എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായ വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കണം കാര്യം ആർട്ടിക്കൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൽ ഒന്ന് ഇത് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും വിജയത്തിനായി ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം പാഴ്സി സഹോദരങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പോരാടി വിജയിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് നിലവിൽ പ്രദീപ രാഹുൽ ഈശ്വരന്റെ വാദങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് സ്റ്റേ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ശബരിമലയിലേക്ക് യുവതി പ്രവേശനത്തിന് ആരും ശ്രമിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രതിരോധിച്ചതുപോലെയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളിലാണ് രാഹുൽ ഈശ്വരും സംഘവും എന്നാണ് നിലവിൽ ഒരു സംശയം പ്രദീപ് നിലവിൽ ഈ മൂന്ന് കേസുകളും പാഴ്സികളുടെ ഈ ഫീമെയിൽ ജീനറ്റൽ മ്യൂട്ടിലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
തീരുമാനം ആ തീരുമാനത്തിന് ഒരു പ്രസക്തി ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു തീരുമാനം ആ തീരുമാനത്തിൻ്റെ തുടർ ചലനങ്ങൾ എന്നു എന്താകുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇനി നിയമലോകവും ഒപ്പം തന്നെ രാജ്യവും ഏറ്റവും കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ സി പി സുഗതൻ കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് സി പി സുഗതൻ നവോത്ഥാന സമര മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു താങ്കൾ ഇടക്കാലത്ത് തുടക്കത്ത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് താങ്കൾ വിട്ടു നിൽക്കുന്നു ശബരിമല വിധിയെ താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു ശബരി ശബരിമല വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെയാണ് ഏകദേശം വിധി വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച ലെവലിൽ തന്നെയാണ് വിധി വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ വിധി സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഉത്തരവ് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പക്ഷേ എന്തായാലും സൂചന പ്രകാരം സ്റ്റേ ഇല്ല കാരണം ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ മുസ്ലിം ബോറ പാഴ്സി സമുദായങ്ങളിലെ ലിംഗസമത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കേസുകളെല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് സ്വാഗതാർഹം തന്നെയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശബരിമലയിലും അതുകൊണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയാറ് ഈ നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ ഷിറൂർ മഠം കേസ് സുപ്രീം കോടതി ഈ വിഷയത്തിൽ പരാമർശിച്ചത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആണ് ഒരു അമ്പലത്തിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനവും സ്ത്രീ സമത്വവുമായിട്ട് മാത്രം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതല്ല ഇതിന് ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് വലിയ സാധ്യതകൾ വലിയ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളതാണെന്ന് കോടതി മനസ്സിലാക്കിയത് തന്നെ ഭക്തരുടെ ഒരു വിജയമാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ഇപ്പോൾ റെഡി ടു വെയ്റ്റിന്റെ അഭിഭാഷക ശില്പ കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു ഡൽഹിയിൽ പ്രദീപ ശില്പയോട് ചോദിക്കാനുള്ളതും നിലവിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു യുവതി ശബരിമലയിൽ പ്രവേശനത്തിന് വന്നാൽ സർക്കാർ എടുക്കേണ്ട നിലപാട് എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ശില്പയോടൊന്ന് ചോദിക്കുമോ അരുൺ തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീ ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും നിലപാട് ഇത് നമ്മുടെ മൊത്തം കേരളം മൊത്തം കണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്നത് ഇതേ സമയം അതേപോലെ ഇന്ത്യ മൊത്തം കണ്ടതാണ് സോ വി ഹാവ് എ റിക്വസ്റ്റ് ടു ദ കേരള ഗവൺമെൻറ് ദാറ്റ് പ്ലീസ് മെയിൻറ്റെയിൻ പീസ് ദർ പ്ലീസ് ഡോൺ ട്രബിൾ ദ ഡിവോട്ടീസ് ഹു ആർ ഗോയിങ് ടു ദ ടെമ്പിൾ ദർ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ ഒരു ടേമോയിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതും അതിലും കൂടുതൽ എനിക്ക് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനോടാണ് പ്രതീക്ഷ ബിക്കോസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബി ജെ പിയുടെ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ശബരിമലയെക്കുറിച്ചും ശബരിമലയുടെ റിച്വലിസ്റ്റിക് വേർഷിപ്പിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അതിലൊരു ഒരു വിഷ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റെഡി ടു വെയ്റ്റ് എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഏഴംഗ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധി വരുന്നത് വരെ റെഡി ടു വെയ്റ്റ് ആണോ yeah definitely because uh, uh, we are uh, one way it is good because inim samay und research cheyanum investigation cheyanum adu women discrimination alla avade gender inequality alla avade endana oru custom aanu aa deity de right ne kurichana aa temple illadum aa deity de right avade punar sthapikkan vendi probably oru larger bench lotu maariya thanne oru pradeesha aanu why because usually you know review petitions athrayum namaku positive aarilla pakshe idu oru seven member bench lotu maatiya thanne namaku oru പ്രതീക്ഷ തരുന്ന ഒരു ഫാക്റ്റാണ് ബട്ട് നമ്മുടെ മണ്ഡലകാലം തുടങ്ങാറായി പതിനാറാം തീയതി രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തുടങ്ങുകയാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആകെയുള്ളൊരു സങ്കടം ദാറ്റ്സ് ഒരു സ്റ്റേ ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടില്ല സ്റ്റേ ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടില്ല സോ അതിന് ഞങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ദാറ്റ് പ്ലീസ് ലെറ്റ് എസ് ഡിവോട്ടീസ് പ്രേൻ പീസ് ദിസ് ഇയർ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് റൈറ്റ് ശില്പയാണ് റെഡി ടു വെയ്റ്റിന്റെ അഭിഭാഷക ശില്പയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതിനിധി പ്രദീപിനോടൊപ്പം ചേർന്നത് വിജയ നിലവിൽ വൈകിയെത്തിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ശബരിമലയിലെ വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി എടുത്ത വളരെ നിർണായകമായ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിധിയിലെ പ്രസക്തമായ പത്ത് പോയിന്റുകൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ആദ്യത്തെ കാര്യം ഈ ശബരിമലയിലെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതൊരു ലാർജർ ബെഞ്ചിന് ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിടാൻ സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് രണ്ട് ജസ്റ്റിസുമാരായ നരിമാനും ചന്ദ്രചൂടും ഈ വിധിയോട് വിയോജിച്ചുകൊണ്ട് വിയോജന ജഡ്ജ്മെന്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതായത്
വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരികെ വരാം ഇപ്പോൾ എം ആർ അഭിലാഷ് കൂടി ചേരുന്നു നമുക്ക് പ്രദീപിനോടൊപ്പം ഡൽഹിയിൽ പ്രദീപ് എം ആർ അഭിലാഷിനോട് ചോദിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ കാര്യം സ്റ്റേ ഓർഡർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ കാര്യം നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് നിലവിൽ സ്റ്റേ വിധിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ വിധി പകർപ്പിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ സ്റ്റേ പറയാത്ത പക്ഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വിധി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും പറയണം അത് തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എം ആർ അഭിലാഷിനോട് ആദ്യമായി തന്നെ ചോദിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യമായി അറിയേണ്ട കാര്യം സ്റ്റേ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചലനം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്റ്റേ ഇല്ല സ്റ്റാറ്റസ് കോ ഇല്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നലെ വരെ എന്തായിരുന്നുവോ അവസ്ഥ ഇന്നലെ വരെ എന്തായിരുന്നുവോ അനുവദനീയമായിട്ടുള്ളത് അത് ഇന്നും നാളെയും തുടരും ഒരു വിശാല ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ച് ഇതിൽ ആത്യന്തികമായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതുവരെ യുവതീ പ്രവേശം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി നിലനിൽക്കും എന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കോടതി ഇപ്പോൾ വളരെ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിലാണല്ലോ ഇത് വിശാല ബെഞ്ചിന് വിടാൻ തീരുമാനിച്ചത് തീർ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഉന്നയിക്കുന്ന ഗൗരവകരമായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് കോടതിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് വിശ്വാസ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ അത് അത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഓരോ മതത്തിൻ്റെയും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ആചാരങ്ങളും സവിശേഷതകളും അത് വേറൊരാൾക്ക് നിശ്ചയിക്കാനൊക്കെയില്ല അത് ആ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ആ ഡീറ്റിക്ക് തന്നെ അതിൻ്റേതായ എസെൻഷ്യൽ പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ട് ഇത് വളരെ ഗൗരവകരമായ ഒരു വിഷയമാണ് സമാന വിഷയങ്ങൾ എല്ലാ മതങ്ങളിലുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മതാചാര വിഷയങ്ങളിൽ കോടതിക്ക് എത്രത്തോളം ഇടപെടാം എന്നുള്ളത് ഒരു ലാർജർ ബെഞ്ചിന് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറയുകയുണ്ട് പക്ഷേ കോടതി അപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇത് ഒരു പ്രധാനമായും പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെറിറ്റിലേക്ക് ഒന്നും പോവാതെ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചിലേക്ക് വിടണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് കോടതി ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കോടതി കടന്നിട്ടില്ലല്ലോ ആ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല ഒരു വിശാല ബെഞ്ചിന് സെവൻ ജഡ്ജ് ബെഞ്ചോ നയൻ ജഡ്ജ് ബെഞ്ചോ ഇത് പരി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് അങ്ങനെയുള്ള ബെഞ്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം അടുത്ത ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനായിരിക്കും ഈ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വിരമിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു തീരുമാനം അതിന് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബാധിക്കുക എന്നാണ് തോന്നുന്നത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെൻറ്റ് നിയമപ്രകാരം കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് കോടതിയിൽ ഈ കേസ് പെൻഡിങ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ ബാധിക്കില്ല യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് സിവിൽ ആസ്പെക്റ്റിനെ മാത്രമാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ആചാരത്തിനെയും വിശ്വാസത്തെയും യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് സ്പർശിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതും ഇതും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും എന്താ എന്നാൽ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലിംഗനീതി ഉണ്ടോ ലിംഗനീതിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ടോ ഭരണഘടന ധാർമ്മികതയുടെ വിഷയമുണ്ടോ എന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏഴംഗ ബെഞ്ച് പ്രധാനമായി ഉള്ളത് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും പ്രദീപ് ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ണ്ടതുണ്ട് ഒരു നിമിഷം നിലവിൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിൽ നേരത്തെയുള്ള വാദങ്ങളിൽ ഉയർത്താതിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാതിരുന്ന എന്തു പ്രധാനപ്പെട്ട വാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് വിശാലമായ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിടണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനിച്ചത് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിൽ എന്താണ് കൂടുതൽ ഈ കോടതിയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അത് തന്നെയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോടതി ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കോടതിയെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക പുതിയ തെളിവുകൾ വന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളാണോ വസ്തുതകളാണോ അല്ലെങ്കിൽ കോടതി ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള ഒരു ചാനൽ ശക്തി എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു പക്ഷേ സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഒക്കെ കോടതി അതൊക്കെ കോടതിയെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കാം സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ അഭൂതപൂർവമായ പ്രതിഷേധവും ആണ് ശബരിമല വിധിക്ക് ശേഷം കേരളത്തിൽ അരങ്ങേറിയത് ഇത് ദേശീയ മീഡിയയിൽ വളരെ വ്യാപകമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതൊക്കെ ജഡ്ജിമാരുടെ ചിന്തയെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കാം നമുക്കത് നിരാകരിക്കാനൊക്കെയില്ല ഒരു സോഷ്യോളജിസ്റ്റിനും ആ സാധ്യതയെ നിരാകരിക്കാനൊക്കെയില്ല
നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിവരം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഈ വിധിയെ ലംഘിക്കാനായിട്ട് ഒരു സംഘടിത ശ്രമം കൂടി നടന്നു എന്നത് കൂടി അവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിനും മീതെ ഭരണഘടനയാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്ക് കാരണം നമുക്കറിയാം ശബരിമലയിൽ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നിയമമുണ്ട് ചട്ടമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമാണോ എന്നുള്ളതാണ് മുൻപ് കോടതി പരിശോധിച്ചാണ് നമുക്കൊരു വിധി തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലപ്പുറത്തേക്ക് ഇനി ഒന്നും ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താണ് കൂടുതൽ ഹർജികൾ വന്നതുകൊണ്ട് അത് പുനഃപരിശോധി സോറി വിശാല ബെഞ്ചിലേക്ക് വിട്ടു എന്നുള്ളത് മാത്രമായിട്ട് ശബരിമല ഹർജി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാന പ്രകാരം വിപുലമായ ഏഴംഗ ബെഞ്ചിലേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി സ്വാഗതാർഹമാണ് എന്നാണ് എൻ എസ് എസ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത് മൂന്ന് ജഡ്ജിമാരുടെ ഈ വിധിയായിരിക്കും ഇനിയും നടപ്പാക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെയും വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന്റെയും വിജയമായ വിധിയെ കാണുന്നു എന്നാണ് ജി സുകുമാരൻ നായർ ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായി പ്രതികരിക്കാൻ ജി സുധാകരൻ നായർ തയ്യാറായിട്ടില്ല പകരം പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ എൻ എസ് എസ് തങ്ങളുടെ നിലപാട് അറിയിക്കുന്നു വിധി സ്വാഗതാർഹമെന്ന് എൻ എസ് എസ് അരുണ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന തർക്കം അതായിരിക്കും ഏത് വിധിയാണ് ഇനി നിലനിൽക്കുക ഏത് വിധി നടപ്പാകും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്ത ചർച്ച കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുക നിലവിൽ കർമ്മ സമിതിയുടെ ഭാരവാഹി ഇപ്പോൾ പ്രദീപിനോടൊപ്പം ഉണ്ട് പ്രദീപ് എസ് ജെ ആർ കുമാർ എസ് ജെ ആർ കുമാർ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ശബരിമല കർമ്മസമിതി ജനറൽ കൺവീനർ ചെയ്ത എസ് ഡി ആർ കുമാർ നമ്മളോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ചേരുകയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കാം താങ്കൾ എന്തായിരുന്നാലും അവിടെ വിധി കേൾക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഈ വിധി കേട്ടപ്പോൾ തോന്നിയ ആദ്യ വികാരം ഈ വിധിയെ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഈ വിധിയുടെ അദ്ദേഹം പ്രൊണൗൺസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്കൊന്ന് കേട്ടവർക്കൊക്കെ ബോധ്യമായി എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ ഈ പരമോന്നത കോടതി കാണുന്നത് എന്നുള്ളതിനൊരു വളരെ കൃത്യമായൊരു സൂചന തന്നെ തുടക്കത്തിലുണ്ട് അത് പറഞ്ഞത് നമ്മളെല്ലാം കേട്ടു അതായത് ഈ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭാരതത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ മതങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉണ്ട് അത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലായാലും പള്ളികളിലായാലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡിനോമിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരിക്കാം ചില സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് അവർക്ക് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം ഇത്തരം വ്യത്യസ്തമായ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുന്ന ഒരു ബഹൃത്തായ സമൂഹമാണ് ഭാരതം അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആമുഖത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ കടന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു അതിപ്രധാനമായൊരു വിഷയം ഞാൻ കാണുന്നത് ഞാനിതൊരു പാത് ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് ഫോർ എ ഡിഫറെൻറ്റ് കോസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇതുവരെ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഈ വിധിക്കെതിരെ ഒന്നിച്ചു കൂടിക്കൊണ്ട് കേസ് നടത്തുന്നതിനായാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭമായാലും ശരി നാമജപയാത്രയായാലും ശരി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നൊക്കെ ശബരിമല വിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്ര വിശ്വാസികളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇനിയും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ മതങ്ങളിലെയും വിശ്വാസികൾ ഒന്നിച്ചു കൂടും ഈ വിധിയോടുകൂടി കാരണം അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഏഴംഗ ബെഞ്ചിലേക്ക് വിടുന്നത് ശബരിമല കേസ് മാത്രമല്ല ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുന്നിലുള്ള വിവിധങ്ങളായ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളുണ്ട് അത് മുസ്ലിം പള്ളിയിലെ സമയ യുവതികൾ പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ വാദം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അന്ന് ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ പാഴ്സി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഈ വിവിധ സമുദായങ്ങളുടെ ആചാരത്തിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം യുവതികൾക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അതെല്ലാം ഒന്നിച്ചാണ് ഇനിയും ഏഴംഗ മഞ്ചിലേക്ക് വിടുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന അഭിപ്രായം വ്യക്തിപരമായി പോകും അതിൽ ഉള്ളത് വിധിയുടെ വിശദാംശം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുക ഇപ്പൊ വാർത്തകളിൽ വന്നതനുസരിച്ച് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ടിന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധി ആ വിധിക്കെതിരെ അമ്പതിൽ പരം റിവ്യൂ പെറ്റീഷനുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചെന്നു ആ റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ്റെ സ്വീകാര്യത സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ കോടതി വാദം കിട്ടു അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് പ്രകാരം ഈ വിഷയം
ഒരു പുതിയ സാഹചര്യം ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ടിന് വന്ന ആ വിധിക്ക് ആസ്ത പിന്നെ ആസ്പദമായ വിഷയം ഈ വിഷയം വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതി പരിശോധിച്ച് വിശദമായ വാദം കേൾക്കും എന്നുള്ളതാണ് പുതിയൊരു സാഹചര്യം അപ്പോൾ ഈ പുതിയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ എന്ത് നിലപാട് എടുക്കണം അന്തിമമായി എന്ത് നിലപാട് എടുക്കണമെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഡൽഹിയിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ അഭിഭാഷകരുമായിട്ടൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നത്തെ ഉത്തരവിൻ്റെ വിശദ അംശങ്ങളും കൂടെ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമേ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുമാത്രമല്ല ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് ബോർഡിൻ്റേതായ ഒരു അഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കേണ്ട ഈ വിശാല ബെഞ്ചിലേക്ക് വിടുമ്പോൾ യുവതി പ്രവേശം വേണമെന്നാണോ വേണ്ട എന്നാണോ വ്യക്തിപരമായി താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ല ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹത്തിന് താല്പര്യത്തിന് ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ല കാരണം ഇതൊരു നിയമപ്രശ്നമാണ് ഒരു ഭരണഘടനാ പ്രശ്നമാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു വിധി മൗലികാവകാശ സംബന്ധിയായ ഒരു വിധിയുടെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വ്യക്തിപരമായ കാര്യം അല്ല വ്യക്തിപരമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറയാം ഇപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റേതായ അഭിപ്രായമാണെങ്കിൽ എനിക്കത് അത്തരത്തിൽ പറയാൻ കഴിയില്ല വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ മുൻപ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധി വന്ന സമയത്ത് അന്ന് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരുന്നു അത് തീർത്തും അതിൻ്റെ ഒരു നിയമപരമായ വശമാണ് ഒരു അഭിഭാഷകൻ കൂടിയായി എനിക്ക് അന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന അഭിപ്രായമാണ് അത് പറഞ്ഞത് വിശ്വാസികളുടെ ഒരു വലിയ എതിർപ്പാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു പുനഃപരിശോധനയിലേക്ക് ഹർജികളിലേക്ക് പോയത് അതെ അപ്പോൾ ആ ആ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായമായിരിക്കുമോ ഈ വിശാല ബെഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ദേവസ്വം ബോർഡ് സ്വീകരിക്കുക അല്ല ദേവസ്വം ബോർഡ് ഈ വിശാല ബെഞ്ചിൽ ഈ റിവ്യൂ ഹർജി വീണ്ടും വരുമ്പോൾ എന്ത് നിലപാടെടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ദേവസ്വം ബോർഡ് കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷമേ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കെടുക്കേണ്ട തീരുമാനമല്ല അത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ചിട്ട് ഈ വിഷയം ദേവസ്വം ബോർഡിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ദേവസ്വം ബോർഡ് എന്ത് സമീപനമാണ് സുപ്രീം കോടതി വിചാരിക്കേണ്ടത് എന്നും അതിനുശേഷം പറയാൻ കഴിയും ദേവസ്വം ബോർഡ് പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം ആണോ വിശ്വാസികൾക്കെതിരല്ല വിശ്വാസികൾക്കെതിരായ ഒരു നിലപാട് ഒരിക്കലും ദേവസ്വം ബോർഡ് എടുത്തിട്ടില്ല മുൻപും എടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും എടുത്തിട്ടില്ല നാളെ എടുക്കുകയില്ല വിശ്വാസികൾക്കെതിരായ നിലപാട് ദേവസ്വം ബോർഡ് എടുക്കില്ല പക്ഷേ ശബരിമലയിലെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി ഏഴംഗ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എന്ത് നിലപാട് എടുക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ബോർഡ് കൂടിയതിന് ശേഷം തീരുമാനമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ഇപ്പോൾ എൻ വാസു അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് സി പി സുഖതനും ധന്യരാമനും നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് വിജയകുമാർ ഉണ്ട് ശ്രീ സി പി സുഖതൻ ഇതിപ്പോൾ ഈ വിധിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏഴംഗ ബെഞ്ചിലേക്ക് ഹർജികൾ പരിഗണനയ്ക്ക് അയക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് ഒരു ഭൂരിപക്ഷ വിധിയിലൂടെ തീരുമാനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ സീസണിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്നതാണല്ലോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ച് വിശാലമായൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് ശബരിമല മാത്രമല്ല മറ്റു മതസ്ഥരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ ചേർത്താണ് ആ വിധി വരാനായി പോകുന്നത് അതിന് കാലമെടുക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ തീർത്ഥാടന കാലം ശബരിമലയിൽ അത് സങ്കീർണമാകുമോ കലുഷിതമാകുമോ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെ കാണും അതോ ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്റ്റേ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യത്തിലൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ പെറ്റീഷൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് നൽകണമോ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളതും സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ളതും ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നിയമവിദഗ്ധന അഡ്വക്കേറ്റ് അഭിലാഷിനെ പോലുള്ളവർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിധിക്കൊരു സ്റ്റേ ഇല്ല അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസരത്തിൽ വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള അല്ലെ വളരെ ആത്മസംയമനത്തോടുള്ള തീരുമാനമാണ് നമ്മുടെ സംഘടനകളും ഗവൺമെൻറ്റും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും കേരളം ഒരു യുദ്ധക്കളമായിട്ട് മാറും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുടെ വാശിക്കും സർക്കാരിൻ്റെ വാശിക്കും ഞങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ വാശി ഒരുപാട് കണ്ടതാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം വിധി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ സംഘടനാപരമായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെ സമീപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളൊരു സാവകാശ ഹർജി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിനും പാർട്ടിക്കും അതിന് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ഗവൺ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ കൊണ്ട് അത് കൊടുപ്പിക്കൂ അത് കൊടുപ്പിക്കാത്തിരുന്നതിൻ്റെ ദോഷങ്ങളാണ് പിന്നെ വന്നത് പിന്നെ സംഘപരിവാറുകാർ അതിൽ
പക്ഷേങ്കിൽ വീണ്ടും ശബരിമല പ്രവേശനത്തിലെ ഒരു അട്ടിമറി സർക്കാർ കാണിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തിൽ വളരെ ഒരു റോളുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അന്ന് രണ്ട് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ കയറ്റിയതിൽ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ നവോത്ഥാന സമിതിയിൽ ശ്രീകുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും അവിടെ തടയാൻ കഴിയില്ല ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി ഭൂരിപക്ഷ വിധി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയുടെ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞ വിധി അത് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടില്ല അസ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല റദ്ദാക്കിയിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെന്നോ അല്ലാത്തവരെന്നോ തരം തിരിച്ച് അവിടേക്ക് എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഗവൺമെന്റിനും കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുവേ എങ്ങനെ ഈ സീസൺ ഈ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലം ശബരിമലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും എല്ലാവരും അക്കാര്യത്തിൽ മിതത്വം സമവായമൊക്കെ പാലിക്കണമെന്ന് പൊതുവെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാമെങ്കിലും വസ്തുത അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങ് പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ പോലുള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു യുവതികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തടയും എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും സ്ക്വയർ വണ്ണിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്തെ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്തായാലും കേരള ജനതയും രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റും ആഗ്രഹിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ സംയമനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് സംയമനത്തോടു കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുമാണ് അതിൻ്റെ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് കാരണം അടുത്ത റിവ്യൂ ഹർജി ഇപ്പോൾ ലാർജർ ബെഞ്ചിന് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് എത്ര നാൾ കഴിയും അതിൻ്റെ വിധി വരണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ വിധി വരുന്നിടം വരെ നമ്മൾ കേരളത്തെ കലാപഭൂമിയാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് വളരെ സംയമനത്തോടു കൂടി ശരി അവരൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം കാരണം ഒരു അസംഗ്ദിഗ്ധാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വളരെ വിധി എന്താണോ അത് നടപ്പാക്കുമെന്നതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് വ്യക്തമാക്കിയത് അല്ല നിയമസ വിധി നടപ്പാക്കാനുള്ള ബാധ്യത എപ്പോഴും ഭരണഘടനയുടെയും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ലോ ഓഫ് ദി ലാൻഡ് ആണ് അത് നടപ്പാക്കത്തില്ല എന്ന് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആ നിലപാട് ശരിയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു യുവതി ശബരിമല പ്രവേശനത്തിന് താല്പര്യമെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഒന്നാം തീയതി തന്നെ പമ്പയിലെത്തിയാൽ പമ്പയിലുള്ള പോലീസ് എന്തു ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ പണ്ട് ഞാൻ മൂവായിരം പേരെ കൊണ്ട് തടയാൻ പോയ ഒരാളാണ് അന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞത് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കും എന്നുള്ള പ ഒരു വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഞങ്ങൾ പിന്മാറിയത് നവോത്ഥാന മുതലിലൊക്കെ ചേർന്നത് പക്ഷേ ഈ വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം സർക്കാർ തന്നെ തെറ്റിക്കുകയും പിന്നീട് സംഘർഷാവസ്ഥ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു യുവതി അവിടെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേത് അത് സ്റ്റേ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വിധിക്ക് അനുകൂലമാണ് അപ്പം സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ നിയമപരമായിട്ട് സർക്കാർ ബാധ്യസ്ഥമാണ് പക്ഷേ സർക്കാരിന് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സർക്കാരിന് സമന്വയത്തിൻ്റെ പാത സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചർ ഓർത്തഡോക്സും യാക്കോബേഷും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയുടെ ആ ഒരു മധ്യസ്ഥതയിൽ സർക്കാർ കാണിക്കുന്ന സംയമനം നോക്കൂ അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാർ കാണിക്കുന്ന സംയമനം ഹിന്ദു വിശ്വാസികളോടും കാണിക്കണം അങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഘർഷാവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കോടതിയുടെ വിധിയെ ഞങ്ങളെല്ലാം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം വളരെ വലിയ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള നിലവിൽ ഇതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് നിലവിൽ ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്തിന് സമാനമായ കലുഷിതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാനാണോ ഇനി ഭക്തകളായിട്ട് ഏതെങ്കിലും യുവതികൾ ശബരിമല വിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് കാത്തിരിക്കുകയല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് മാത്രവുമല്ല വിശ്വാസികൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ശബരിമലയിലെത്തിയ ബിന്ദുവും കനകദുർഗയും മഞ്ജുവും എല്ലാം എവിടെ എത്ര അമ്പലങ്ങളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്ന വിശ്വാസികളാണെന്നൊരു ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഇവരെയൊന്നും വേറെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് കണ്ടിട്ടുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിയാൻ കോടതിക്ക് കഴിയില
വിശ്വാസം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ഇങ്ങനെ ആചാരങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചത് ആരാണ് അവിടെ പെണ്ണുങ്ങളെ കയറ്റാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ബ്രാഹ്മണർ അവിടെ വന്നു അതിനുശേഷം അവരെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ അവിടെ തല്ലി പുറ ഞങ്ങളുടെ പൂർവികരെ തല്ലി പുറത്താക്കി അവരെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചത് ഈ വിശ്വാസം ഈ ആചാരമൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഭരണമുണ്ടായിരിക്കാം സുപ്രീം കോടതി അടക്കമുള്ള കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഈ കേസും ഈ ഹർജിയും ഒന്നും പരിഗണിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും അത്തരമൊരു ചർച്ചയിലേക്ക് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്തത് ധന്യ അല്ല ഇത് വിശ്വാസോ ആചാരം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കി അതിന് മുകളിലാണ് ഭരണഘടന എന്ന് ജസ്റ്റിസ് നരിമാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം മുകളിലാണ് ഭരണഘടന ഭരണഘടനയിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്ത്രീകളോടുള്ള ഐത്തത്തിന് ഐത്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു വിധി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ യുവതി പ്രവേശനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ പോകുന്നതിനെ എപ്പോഴും എതിർക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഒരു ദളിത് വിരുദ്ധതയും അല്ലെങ്കിൽ ആദിവാസി വിരുദ്ധ എന്റെ ചോദ്യം അവിടെ നിൽക്കുന്നു പമ്പയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു യുവതി താല്പര്യപ്രകാരം എത്തിയാൽ പോലീസ് അവർക്ക് എസ്കോട്ട് കൊടുക്കുകയും സംഘപരിവാർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച് രാഹുൽ അടക്കമുള്ളവർ പ്രതിരോധിക്കാൻ എത്തുമ്പോൾ അത്തരമൊരു സംഘടനാവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണോ ധന്യരാമൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതല്ല രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ സമ്മതിച്ചു ധന്യ അത് ബി ജെ പിയുടെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും ഒരു പരിധിവരെ സി പി എം നിലപാട് മാറ്റുമ്പോൾ സി പി എമ്മിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പാണ് ശബരിമല പോലെ ഒരു പിൽഗ്രീം സെന്ററിനെ ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ സംയമനം പാലിച്ച് ഭരണഘടനയുടെ ഏഴംഗ ബെഞ്ച് വിധി വരുന്നത് വരെ ഈ ഭക്തകൾക്ക് കാത്തിരുന്നാൽ എന്താ കുഴപ്പം അല്ല അതിപ്പോ ഞാനല്ലോ അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പോകുന്ന സ്ത്രീകളല്ലേ അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അല്ല പോകുന്നവർ പോകട്ടെ ഇവിടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വിധിയാണ് എല്ലാവരും അത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റേറ്റിന് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിലവിൽ വിധിക്ക് സ്റ്റേ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് വീണ്ടും ഒരു മണ്ഡലകാലം കൂടി കലുഷിതമാകാനുള്ള സാധ്യതയാണോ തെളിയുന്നത് എന്തായാലും ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിട്ടുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി വിധി പറയുമ്പോൾ അത് വിശ്വാസികളുടെ പ്രമാണങ്ങളെ ആധാരമാക്കി എടുത്തു അവർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇടതു സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നയം തിടുക്കത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണോ ഇതില് നേരത്തെ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് നാല് ഒന്ന് ഭൂരിപക്ഷത്തിനെടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് അതിനെ ഇത്തവണ മൂന്ന് രണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ ഏഴംഗ ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പരിശോധിക്കട്ടെ എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കഴിഞ്ഞ തവണ എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ പെശകുണ്ട് എന്ന് സുപ്രീം കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ബെഞ്ചിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ മൂന്ന് പേര് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പൊ നാല് പേര് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവര് അതിൽ മൂന്ന് രണ്ടിൽ ഇത്തവണ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഏഴംഗ ബെഞ്ചിന് വിടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം ക്ലിയർ ആണ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ പിശകു പറ്റി എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേ ഇല്ല എന്നൊരു ഒരു കോണകം കൊണ്ട് നാണം മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചില ആളുകൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ശബരിമലയിലേക്ക് അർദ്ധരാത്രി ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ പിടിച്ചു കയറ്റിയ ആളുകളും അവരെ പിന്തുണച്ച ചില ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേ ഇല്ല എന്നൊരു കോണകം കൊണ്ട് നാണം മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നടന്നത് എന്താ സുപ്രീം കോടതിക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ പിശകു പറ്റി എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൽ കൊണ്ടാണ് വളരെ അപൂർവങ്ങളിൽ അത്യപൂർവമായിട്ടുള്ള വിധിയാണ് എന്താ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തള്ളി മറിച്ചിരുന്നത് എന്താ ഇത് നാളെ തള്ളാൻ പോകുന്നു എന്നല്ലേ ഇത് പിന്നെ നേരത്തെ എന്താ പറയാ പരിഗണനയ്ക്ക് പോലും എടുക്കാതെ അതായത് അങ്ങനെ തള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നവർക്ക് ഇപ്പൊ കച്ചി തുരുമ്പായിട്ട് സ്റ്റേ ഇല്ല എന്ന് പറയാണ് ആ സ്റ്റേയുടെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടെ സുപ്രീം കോടതി കൃത്യമായിട്ടും പെശക് പറ്റി എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ മറ്റൊന്നു കൂടി ഉണ്ട് ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിട്ടിരിക്കുന്നത് ശബരിമല കേസ് മാത്രമല്ല മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ പള്ളി പ്രവേശനം കൂടി ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച്
നിരവധി കോടതി വിധികൾ രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പോലീസ് റിഫോംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രകാശ് സിംഗിന്റെ കേസ് കേരളം നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എവിടെ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നിരവധി സുപ്രീം കോടതി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അരുണെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ കേസും വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട അല്ല മാറ്റി വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരാൻ ഒരാൾ താല്പര്യപ്പെട്ടാൽ ഒരാൾ താല്പര്യപ്പെട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും അവർ വിശ്വാസിയാണ് അവർ ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ പകർപ്പുമായി കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ശബരിമലയ്ക്ക് വരാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഗവൺമെന്റിനെ മാറ്റി നിർത്തുക അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചില വ്യക്തികൾ വന്നപ്പോ കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്ത് തന്നെ പിന്നെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചവർ പിന്നെ തടുത്തു നിർത്തിയല്ലോ ഗവൺമെന്റിന് പറയാം ഏഴംഗ ഭരണാധാന ബെഞ്ച് പരിശോധിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ആ അന്തിമമായ വിധി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഗവൺമെന്റ് പറയാം ഒരു പ്രശ്നവും അതിലില്ല മറ്റ് പല കേസുകളും ഉദാഹരണമുണ്ട് നിലവിൽ സ്റ്റേ ഓർഡർ ഇല്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരുന്നു വിധി അത് തുടരണമെന്നല്ലേ ആയിത്തീരില്ല ആയിത്തീരില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിരവധി കേസുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ പ്രകാശ് സിംഗ് കേസ് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കോടതി അലക്ഷ്യവും വരില്ല അങ്ങനെ ഒരു കോടതി അലക്ഷ്യത്തിന് പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ഭക്തജനങ്ങളുടെ വികാരത്തെ ഹനിക്കരുതെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു താങ്കൾക്ക് എന്താണ് അതിൽ മറുപടി പറയാനുള്ളത് അല്ല ഈ സന്ദീപ് വാര്യർ പറയുന്നത് ഒരു തർക്കത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരു സർക്കാർ സാധാരണ അവ്യക്തതയുള്ളിടത്ത് സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ സാധാരണ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസ്യൂമ്ഡ് ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ കോടതി വിധി വ്യക്തതയില്ലാത്ത ഒന്നായിട്ട് മാറുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസ്യൂമ്ഡ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശബരിമല ഇപ്പോഴേ യുവതികളെ അവിടെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരിക്കാം അതല്ല നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം കേരളത്തിൽ കലാപം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ രീതിയിലും എടുക്കാം അപ്പം രണ്ട് രീതിയിലും എടുക്കാം പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ്റിനും മറ്റ് സംഘടനകൾക്കും നല്ലത് പിന്നെ സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ വിധിച്ചതിൽ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ വെർഡിക്റ്റ് നമ്മൾ പേപ്പർ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ വ്യക്തത വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വ്യക്തത വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സന്ദീപ് വാര്യരെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ അത് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്തിൻ്റെ അതേ അവസ്ഥ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു അതേ നിലപാടുമായി തന്നെ ആയിരിക്കുമോ ഈ മണ്ഡലകാലത്തും ബി ജെ പിയും സംഘപരിവാർ സംഘടനകളും ശബരിമലയിൽ എത്തുക ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് സുഗതന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല പിണറായി വിജയന്റെ കൈക്കോടാലിയായി ശബരിമലയെ അട്ടിമറിക്കാൻ നടന്നയാളാണ് സുഗതൻ എൻ ഡി ടി വിയുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ചു എന്ന് എൻ ഡി ടി വിയുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ തന്നെ പറഞ്ഞയാളാണ് സുഗതൻ അതുകൊണ്ട് സുഗതനുമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച നടത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആളെ തന്നെ വിളിച്ചു കയറ്റി ചർച്ച നടത്തുന്നതിൻ്റെ സാങ്കത്വം എനിക്കറിയില്ല അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ രണ്ടാമത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ സ്റ്റേ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അതൊരു വിഷയമേ അല്ല മതവിശ്വാസം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ വിശാലമായ ഭരണഘടന ബെഞ്ചിന് വിട്ടേക്ക് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം സുഗന്ധൻ മേഴ്സ് സന്ദീപ് വാര്യയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല സന്ദീപ് വാര്യർ അങ്ങേക്ക് തുടരാം നേരത്തെ ഞാൻ അരുണിനോടാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ സ്റ്റേ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി അതൊരു വിഷയമേ അല്ല സുപ്രീം കോടതിക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിലെ വിധി തെറ്റാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിൽ പിശകുണ്ട് എന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു തർക്കവുമില്ല ഇപ്പോൾ ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പരിശോധിക്കാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ് ശബരിമല മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം അവരുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം കൂടി അതിൽ പരിശോധിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ ശബരിമലയിലേക്ക് ഇനിയും സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ സ്റ്റേ ഇല്ല എന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനാണ് നീക്കമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് പിണറായി വിജയൻ നിലകൊള്ളുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ
വ്യാഖ്യാനിക്കാം കാരണം ഇപ്പോ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനെ തീരുമാനം എടുത്താൽ നാളെ ഈ വിഷയം സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ യുവതികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഉത്തരവാണുള്ളത് ഹാജി അലി ദർഗ അല്ലാതെ ഉത്തരവിന്റെ ആവശ്യമില്ല കേസ് കിടക്കുക ഇനി ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ തിരിച്ചടി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിലവിൽ സ്റ്റേ ഇല്ലാത്തതിനാൽ വീണ്ടും ശബരിമലയിൽ പോകാൻ താങ്കൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നുവെന്ന് ശരിയാണോ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മേബി പോകുമായിരിക്കും എന്നേ പറഞ്ഞു ഇതുവരെ ഞാൻ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ശരി ഒരൊറ്റ ചോദ്യം വിശ്വാസികൾ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവകാശം നമുക്കുണ്ടായിട്ടല്ല ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ അറിയാനുള്ള കൗതുകം കൊണ്ട് ശബരിമലയിൽ പോയി വന്നതിന് ശേഷം തുടർച്ചയായി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി ആചാരങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിരുന്ന സ്ത്രീ ആയിരുന്നോ കനകദുർഗ അല്ല ഞാൻ ശബരിമല ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഞാൻ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ടില്ല കാരണം അതിന് മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തിലും പോയിട്ടില്ല വിശ്വാസിയുമല്ല വിശ്വാസിയാണ് അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിരുന്നു ശബരിമലയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ടില്ല അതിന് കാരണമുണ്ട് കൃത്യമായ പൊളിറ്റിക്സോട് കൂടി എന്നെ ആക്രമിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് അവിടെ അമ്പലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കാത്തിരിക്കാമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മറ്റൊരു അമ്പലങ്ങളിലും പോയി നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി വരുന്നത് വരെ കാത്തിരുന്നുകൂടെ കനകദുർഗ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാൻ തയ്യാറുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേ ഓർഡർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകാൻ സ്റ്റേ ഓർഡർ ഇല്ല ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അമ്പലത്തിൽ പോകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് സ്വാഭാവികമായും സമൂഹത്തിൽ ഒരു വലിയ കലാപ കലുഷിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസികളായ താങ്കൾ വിശ്വാസി ആണോ അല്ലയോ എന്നെനിക്ക് ഇനിയും നിശ്ചയമില്ല എങ്കിൽ പോലും ഭക്തകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കെങ്കിൽ പോലും അത്തരത്തിലല്ലേ കരുതേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കേസിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സർക്കാരുമായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ഇല്ല യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നുമില്ല ശരി താങ്കൾ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല പോകുന്നുണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല പോകണോ പോകണ്ടേ എന്നുള്ള ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അല്ല ഈ വിധി ഈ വിധിയോടുള്ള പ്രതികരണം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇത് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏഴംഗ ബെഞ്ചിലേക്ക് വിടാൻ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ വിധിയോടുള്ള പ്രതികരണം എന്താണ് നിലവിലുള്ള സുപ്രീം കോടതി ഓർഡർ എന്നത് വളരെ കൃത്യമായ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും യോജിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വിധിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇനി റിവ്യൂ ഹർജികൾ പരിഗണിച്ച് അതിന് ഇനിയും തീരുമാനം വേണം ഏഴംഗ ബെഞ്ചിലേക്ക് വിടുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ യുവതി പ്രവേശനം ഇനി എന്താ അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഓർഡർ വരുത്താൻ വേണ്ടി കൂടി ആയിരിക്കാം എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ട് അതിനിടയിൽ അതിന് രാഷ്ട്രീയമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിലവിൽ അയോധ്യ അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കോടതി വിധികളെല്ലാം തന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള സമാധാനപരമായ പോക്കിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു കനകദുർഗയും ബിന്ദുവും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയതുകൊണ്ട് നവോത്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും പൊതുജന സമൂഹം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കുറെ കലാപമുണ്ടായി ഇടത് സർക്കാരിന് പതിനെട്ട് സീറ്റിൽ തോൽക്കേണ്ടി വന്നു തുടങ്ങിയ ചില രാഷ്ട്രീയമായ കാര്യങ്ങളെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അത് കോടതിക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കോടതി തന്നെ പറയുന്നു തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിധിയിലെ ചില അപര്യാപ്തത ഉള്ളത് കാരണം അത് പരോക്ഷമായിട്ടാണെങ്കിലും സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏഴംഗ ബെഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു നിലവിൽ കനകദുർഗയും ബിന്ദുമണിയും അടക്കമുള്ളവർ താങ്കളെ പോലെ വലിയ അത്യുത്സാഹം കാണിച്ച് ശബരിമലയിൽ വരുന്നവരോട് പറയുമോ സിസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഒന്നടങ്ങൂ ഈ വിധി ഒന്ന് വരട്ടെ എന്ന് പറയുകയല്ലേ പാകത ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതിൽ തയ്യാറായി വരുന്ന യുവതികളോട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ അങ
അങ്ങനെയുള്ളവർ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷെ എന്റെ കാര്യം എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ വിശ്വാസിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പക്ഷെ ഒരു വർഷമായി ഒരു അമ്പലത്തിലും പോയിട്ടില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് കാരണം പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് അതുപോലെ തന്നെ ആ രീതിയിൽ ആക്ഷൻ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കനകദുർഗ എന്തായാലും കനകദുർഗ ശബരിമലയിൽ പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒടുവിൽ പറയാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് സന്ദീപ് ഞാൻ വരാം ഇപ്പോൾ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പ്രതികരിക്കുന്നു തത്സമയം ഇന്ന് ആ വാദഗതിയായിട്ട് സ്ത്രീ പ്രവേശനം സ്ത്രീ പ്രവേശനം അല്ല യുവതി പ്രവേശനം സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിന് ആരും എതിർത്തിട്ടില്ല യുവതി പ്രവേശനത്തിന് അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും ഉണ്ടായ പല സംവാദങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധാരണ എന്നേ പറയുള്ളൂ അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തെ ഒരു വലിയൊരു കോലാഹലം സൃഷ്ടിച്ച് അതിനിടയിൽ മുൻ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പുകൾ നടത്താനും ഒക്കെ പലരും ശ്രമിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ഒരുപാട് വലിയ ഈ വാട്സപ്പിലും ഫോണിലും എന്തുമാത്രം തെറിയുടെ കൈലാസമാണ് ഇവിടെ നടന്നത് ഒരു കാര്യമില്ല ആർക്ക് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം ചെയ്തെന്ന് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നമുക്ക് നമ്മളെ നമ്മളെ ബാധിക്കും ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അധിഷ്ഠിതമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ നിയ നമുക്ക് ഉള്ള ആ നിയന്ത്രണ രേഖയിലേക്കുള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവകാശവും അധികാരവും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പഴയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്നും പോകുന്നില്ല സുപ്രീം കോടതി റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചിൽ ഇപ്പൊ ഏഴംഗ ബെഞ്ചിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഏഴംഗ ബെഞ്ചിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്തപ്പോ എന്റെ അർത്ഥം പഴയ ഉത്തരവ് ഇന്ന് ഏതാണ്ട് സ്റ്റേ ചെയ്തതിന് തുല്യമായി കണക്കാണ് സ്റ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ പഴയ സ്റ്റാറ്റസ് കോ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ആ സ്റ്റാറ്റസ് കോ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് തോന്നാവുന്ന രീതിയിലാണ് സാധാരണ അതിനെ കണക്കാക്കുക കാരണം ഒരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുകയും ആ ഉത്തരവിന് ഇത് റിവ്യൂ കൊടുക്കുകയും ആ റിവ്യൂ കേൾക്കാനും കേൾപ്പിക്കാനും ഒരു ഉപരി സഭയ്ക്ക് ഏഴംഗ ബെഞ്ചിന് വിടുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റിവ്യൂ പെറ്റീഷന് അവോൽപനമായി കൊടുത്ത ബാധികൾക്ക് ഗുണകരമായ ഒരു വിദ്യ തന്നെയാണ് തന്നത് ആ ഗുണകരമായ ആ വിധിയിൽ റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ അവർ കേട്ട് ഇനി ഏഴംഗ ബെഞ്ച് അന്തിമമായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ആ വിധിയാണ് നമുക്ക് സ്വീകാര്യമായി വരേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് കോ മെൻറ്റെ ചെയ്യാൻ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിന് ശാന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ശബരിമല ഇത്തവണത്തെ തീർത്ഥാടനത്തെ ഇതിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവസരമില്ല ശാന്തവും സമാധാനവുമായിട്ട് ശബരിമലത്തെ ഇത്തവണത്തെ സീസൺ കടന്നു പോകുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ പിന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എന്തുമാകാം അതുകൊണ്ട് ആരും ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു നീതി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉപരി സഭയ്ക്ക് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് പലരും റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കണമെന്നുള്ള നിർബന്ധം പറഞ്ഞപ്പോൾ സർക്കാർ എതിരാണെന്ന് പോലും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു സർക്കാർ റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ അനുകൂലമായിട്ടാണ് തന്നത് അങ്ങനെ റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ ഒന്നാകെ കൊടുത്ത് ഒരു വിധിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഏഴംഗ ബെഞ്ചിൽ ഇനി ആ ഏഴംഗ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം അതുവരെ ശബരിമല ഇഷ്യൂവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു അശാന്തി ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നൊരു അപേക്ഷ മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം സന്താപമൊന്നുമില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് നേരത്തെ എൻ്റെ നിലപാട് ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വർഷങ്ങളായി യുവതി പ്രവേശനം ഇല്ല ആ യുവതി പ്രവേശനം ഇല്ലാതെ വരികയും എന്നാലൊരു വിധി യുവതിയെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു വിധിയല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടായത് കാരണം തുല്യ സ്ത്രീ പുരുഷ ലിംഗഭേദം എന്നെയുള്ള ഒരു നീതി നമ്മുടെ വൈ അഞ്ച് അങ്ങ് മന്ത്രിസഭന ജഡ്ജിമാരുടെ ഒരു വിധി വന്നപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയെ അംഗീകരിക്കുവാനോ നടപ്പിലാക്കാനോ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് നഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നു തെറ്റിദ്ധാരണ നടത്തേണ്ടി വന്നു അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു മാത്രമല്ല അത് എന്താ തെറ്റിദ്ധാരണയും ശരിയായ ധാരണയും അവരുടെ മനസ്സിലിപ്പം വേണ്ടത്ര പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനും പറയുവാനും ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് സാധിച്ചില്ല എന്ന ഒരു
കോടതി തീരുമാനം അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ ആരായാലും അതിൻ്റെ പേര് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്താൻ ശ്രമിച്ചവർക്ക് പലർക്കും പരാജയം പറ്റി ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെ അതിന് ഉദാഹരണം കാണിച്ചു ഈ ശബരിമല ഇഷ്യൂവായിട്ട് നടന്ന് പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് കൊയ്യാത്തെങ്കിലും അടുത്ത അസംബ്ലി അംഗിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ കൊയ്ത്ത് ഒന്നും നടന്നില്ല എന്ന അനുഭവം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് അതായത് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ത്രീ പ്രവേശനം എന്ന് പറയുന്നത് ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ച് സ്ത്രീ പ്രവേശനം യുവതീ പ്രവേശനമാണ് സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിന് ആരും നിരോധിച്ചിട്ടില്ല യുവതീ പ്രവേശനം പത്ത് വയസ്സിനും അമ്പത് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള സ്ത്രീകൾ അവിടെ ശബരിമല ഹർജികളിൽ സുപ്രീം കോടതി എടുത്ത തീരുമാനത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ നമുക്ക് അതിഥികൾ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ താങ്കൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതിനിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ടത് ഈ വിഷയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് വന്ന സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിശ്വാസ സംഘടനകൾ ശബരിമല കർമ്മസമിതി പോലെ ആ ഘട്ടത്തിൽ രൂപീകൃതമായ സംഘടനകൾ ആചാര സംരക്ഷണ സമിതി ഒക്കെ ശബരിമല കേന്ദ്രീകരിച്ച് വീണ്ടും ഈ വിധി നടപ്പാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഈ തൽസ്ഥിതി തുടരുമെന്നതാണല്ലോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നിലയിലൊരു സംഘടിതമായ നീക്കം ഇത്തവണയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കരുതേണ്ടത് അല്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് വരും മുമ്പ് ഇന്നത്തെ വിധിയിൽ കോടതി പറഞ്ഞ കാര്യം മതത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് ഇന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് ഉയർന്ന ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ആചാരങ്ങൾ പുലർത്താൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അയോധ്യ വിഷയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിനും ഇത് തന്നെയാണ് വിശ്വാസത്തിനാണ് സുപ്രീം കോടതി വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് അപ്പം വിശ്വാസത്തിന് സുപ്രീം കോടതി പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ആചാരങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് തങ്ങളുടെ പഴയ വിധി മറ്റൊരു ബെഞ്ച് പരിശോധിക്കട്ടെ ഏഴം കൂടുതൽ വലിയ ബെഞ്ച് പരിശോധിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേ ഇല്ല എന്നൊരു കാരണവും പറഞ്ഞ് അതൊരു തെറ്റായ കാരണം തന്നെയാണ് സ്റ്റേ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ന്യായം മാത്രമാണ് ആ ന്യായവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശബരിമലയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അങ്ങ് പറയുന്നത് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് കോന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബരിമലയിൽ ഇപ്പോൾ ആചാരപ്രകാരമാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അവിടെ സ്ത്രീ പ്രവേശനം ഇല്ല യുവതി പ്രവേശനം ഇല്ല സ്ത്രീ പ്രവേശനം യുവതി പ്രവേശനം ഇല്ല സ്ത്രീ പ്രവേശനമുണ്ട് അല്ല സന്ദീപ് പറയുന്നതിൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നിലവിൽ അവിടെ വിശ്വാസികളുടെ വികാരം വ്രണപ്പെടുത്തത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു യുവതി അവിടെ വരുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ യുവതിയെ സർക്കാർ കൊണ്ടുവരികയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് വിശ്വാസികളുടെ വികാരം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടും ഇത് വിശാലമായ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ ഇൻഫാക്ട് വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ വിധി നിലനിൽക്കുന്നു നിയമപരമായി അതാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് നിയമവിദഗ്ധർ പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും അതാണ് അതവിടെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ വിശ്വാസികളുടെ ആചാരങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ആചാരങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കാൻ മെനക്കെട്ട് വരരുത് എന്ന വാദമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം പക്ഷെ വസ്തുത അതല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും വസ്തു അതല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ നിയമ വിദഗ്ധർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് രണ്ട് ഭാഗവും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് നല്ല ഡിസ്പ്യൂട്ടുണ്ട് പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള അഭിഭാഷകർ തന്നെ പറയുന്നു ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ഏത് സന്ദർഭത്തിലും അംഗീകരിക്കും എന്നുള്ള നിലപാട് തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഉള്ളത് അത് ആവർത്തിച്ച് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും യാതൊരു സംശയമില്ല സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ രണ്ട് കൈയും നിട്ട് ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുകയാണ് വിധിയുടെ വിധിയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ട് പരിശോധിച്ച് അതൊന്നും ഇപ്പൊ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമൊന്നല്ലല്ലോ അത് പ്രതിപക്ഷം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഒരു അയോധ്യ വിധി നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അതിനെ മാന്യമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളത് ആ വിധി എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചത് ആ മട്ടിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധികളെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ അപമാനിച്ചും ഗവൺമെൻറ്റിനെ ആക്ഷേപിച്ചും രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്താൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങ
കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചത് സുപ്രീം കോടതി വിധി എന്താണെങ്കിലും അത് നടപ്പിലാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നേരത്തെ എടുത്തിരുന്ന നിലപാട് അത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ സർക്കാർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ യുവതികൾ ശബരിമലയിലേക്ക് എത്തിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം മാത്രമാണെന്നും ഇപ്പോൾ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു ഇപ്പോൾ പി കെ ബിജു കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് സന്ദീപ് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് സന്ദീപിലേക്ക് തിരികെ വരാം പി കെ ബിജു നിലവിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നിരിക്കുന്നു അത് ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിട്ടുകൊണ്ടാണ് തീരുമാനം സ്റ്റേ ഇല്ല ഈ ഓർഡറിന് എന്നുള്ളതും ഈ സർക്കാരിനെ ഈ മണ്ഡലകാലത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആരോടെ കാണേണ്ടത് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ എല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശാലമായ ബെഞ്ചിന് വിട്ടിരിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ ഏഴംഗമാകാം ചിലപ്പോൾ ഒമ്പത് അംഗമാകാം കാരണം ഇത് ശബരിമല വിധി എന്നത് മാത്രമല്ല ഗവൺ സുപ്രീം കോടതി വിധിയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് രാജ്യത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യമായ അവകാശം കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ അത് മുസ്ലിം പള്ളികളിലുണ്ട് അതുപോലെ പാഴ്സികളുടെ ആരാധനാലയങ്ങളിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിലവിൽ വിവിധ ബെഞ്ചുകളിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ അവകാശം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നൽകുന്ന അവകാശം ശരിയാണ് ആ നിലപാട് തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് വിശാല ബെഞ്ചിന് വിടുന്നതിന് വേണ്ടി ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനപ്രകാരം സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യകളെ പറയുന്നത് യാതൊരു അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് കാരണം അയോധ്യ വിധി അവർ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷം കാത്തിരിക്കാമെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വിശാല ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ച് ആ തീരുമാനം എന്താണോ അത് വരുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുക എന്നതല്ലാതെ അക്രമങ്ങൾക്ക് കോപ്പ് കൂട്ടുന്നത് കേരള സമൂഹം ഇനിയും അംഗീകരിച്ചു തരുമെന്ന് അവർ ധരിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം സുപ്രീം കോടതി വിധിയാണ് അല്ലാതെ നിയമവിദഗ്ധർ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം പറയുന്നു എന്നതല്ല അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിലെ വിധിയിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താൻ അവർ തയ്യാറായിട്ടില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാദം ശരിയാണെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി ആ നിലവിലുള്ള വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യുകയോ മാറ്റം വരുത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ട സന്ദർഭം ഇതായിരുന്നു അതവർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും സുപ്രീം കോടതി അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് സംഘർഷമില്ലാത്ത അന്തരീക്ഷം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സംഘർഷത്തോട് കേരളത്തിൽ നിലവിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി സുപ്രീം കോടതി കൊണ്ടുവന്ന യുവതീ പ്രവേശന വിധിയെ ഇപ്പോൾ ഈ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണോ താങ്കൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഉണ്ടാവും എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനത് ഏഴംഗ ബെഞ്ചിന് വിട്ടു എന്ന ചോദ്യം അവരുടെ അത് വിശ അവർ കൃത്യമായ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് പറഞ്ഞത് ആരാധനാലയങ്ങളിൽ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണോ എന്നുള്ളത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യം പൂർണ്ണമായും വിശാലമായ പരിഗണനയ്ക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് അത് ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളിലും ഇപ്പം പക്ഷേ വിധിയുടെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഭാഗവും വിശ്വാസവും സമത്വവും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ സമത്വത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളായ സ്ത്രീകളെ വേർതിരിക്കരുത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു വാദം ആ വാദമാണ് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കൂടുതലായി വാദം കേൾക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വാദത്തെ സാങ്കേതികമായി റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിലവിൽ ഈ ഏഴംഗ ബെഞ്ചിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ആ വിധിയെ നിയമപരമായി റദ്ദ് ചെയ്തിട്ടില്ല അരുൺ തെറ്റാ തെറ്റായ രൂപത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കരുത് അങ്ങനെ സുപ്രീം കോടതി സാങ്കേതികമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സുപ്രീം കോടതി ഇരുപത്തെട്ടിലെ ജഡ്ജ്മെന്റിന് ഒരു മാറ്റവും ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയിട്ടില്ല അതല്ലേ യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ അവതാരകർ തന്നെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാലോ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷനും സുപ്രീം കോടതി വരുത്തിയിട്ടില്ല മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തണമെങ്കിൽ അതായിരുന്നു സന്ദർഭം കുറച്ചുകൂടി ഈ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഭരണഘടനയുടെ ഏഴംഗ ബെഞ്ചിലേക്ക് വിടാൻ സുപ്രീം കോടതി തയ്യാറായിട്ടുള്ളൂ അതും വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ ആശ്വാസകരമാണ് സന്തോഷകരമാണ് ഈ കേസിൽ ഇത്തരമൊരു വിധി വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദുരഭിമാനം വെടിയാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറാകണം എന്ന് ബി ജെ പി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരായി പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി കൊടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ
ആചാര ലംഘനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കേരളത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുകൂലമായൊരു വിധി വിശ്വാസികൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ് പക്ഷേ ആ വിധി ഉണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാങ്കേതികത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഴയതുപോലെ ശബരിമലയെ അവിശ്വാസികളുടെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാനുള്ള നീക്കം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായാൽ അത് വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് സർക്കാരിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ ബി ജെ പി ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ദുരഭിമാനം വെടിയാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണം സമ്പൂർണമായ വിധി വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാവണം ശബരിമലയെ അവിശ്വാസികളുടെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുക എന്ന തങ്ങളുടെ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിശ്വാസികളോടൊപ്പം നിൽക്കണമെന്ന് ബി ജെ പി പറയുന്നില്ല പക്ഷേ വിശ്വാസികളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിയിൽ വിശ്വാസികളെ ആകെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുറകോട്ട് പോകണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദുരഭിമാനം വെടിയണമെന്ന് ബി ജെ പി സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് യുവതീ പ്രവേശത്തെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഈ കാര്യത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഗുരുതരമായ വിശ്വാസ വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ അതവർ പുനഃപരിശോധിക്കാണ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കാണുന്നത് ശബരിമലയിലെ ലാർജർ ബെഞ്ചിന് ശബരിമല വിഷയം വിടാനുള്ള തീരുമാനം വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ ഉണർത്തുന്നതായി യുവതീ പ്രവേശനത്തിന് സർക്കാർ മുൻകൈ എടുക്കരുത് അത്തരത്തിൽ വിശ്വാസികളെ നേരിട്ട് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന നടപടികളിലേക്ക് സർക്കാർ കടക്കരുത് എന്നാണ് എം ടി രമേശ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പത്രസമ്മേളനത്തിലൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പി കെ ബിജു നിലവിൽ എം ടി രമേശ് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാദം നിലവിൽ ഇത് ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് ശബരിമല വിഷയം വിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ യുവതീ പ്രവേശനത്തിന് ഒരു സ്റ്റേ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ കൂടി കണക്കിലെടുക്കുന്ന സർക്കാർ എന്ന നിലയിൽ സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് യുവതികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ അനുകൂലമായ നടപടികളല്ല ചെയ്യേണ്ടത് സംയമനം പാലിച്ച യുവതികൾ പ്രവേശിക്കാൻ എത്തിയാൽ അവരോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി വിശ്വാസികളുടെ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്താതിരിക്കണം എന്നാണ് ഇത്തരമൊരു സാധ്യതയായിരിക്കുമോ ഇനി സർക്കാർ പരിശോധിക്കുക ഞാൻ സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് സുപ്രീം കോടതി വിധിയാണ് അതെല്ലാവരും അനു പിന്നെ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഈ വിധി സംഘടിതമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് അതി മറികടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെ ചെറുക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിനായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ജസ്റ്റിസ് നരിമാനും ചന്ദ്രചൂടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ആളുകളാണ് പക്ഷെ ന്യൂനപക്ഷ വിധിയാണ് അതേ ഭൂരിപക്ഷം ന്യൂനപക്ഷം അല്ല അവരിതിനെ കുറിച്ചുള്ള റിമാർക്സ് ആണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് വിശാല ബെഞ്ചിന് വിടുക അപ്പോൾ ഏഴംഗോ ഒമ്പതംഗോ അത് പിന്നെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യമായ അവകാശം അത് ആരാധനാ ആരാധനയ്ക്കും ഉണ്ടാവണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ യുവതീ പ്രവേശനമാകാമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് ഏഴംഗ ബെഞ്ചിന്റെ വാദം കേട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴംഗ ബെഞ്ചിലേക്ക് ആ കാര്യം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഏഴംഗ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി വരുന്നതുവരെ നിലവിൽ സാങ്കേതികമായ അർത്ഥത്തിൽ നിയമപരമായ അർത്ഥത്തിൽ അതിനൊരു സ്റ്റേ ഓർഡർ ഇല്ലെങ്കിലും വിശ്വാസികളെ കണക്കിലെടുക്കണം എന്നതല്ലേ ഈ വിധിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജിസ്റ്റ് അതാണ് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നത് അരുൺ അങ്ങനെ നിർബന്ധമില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ സാധാരണ അവരുടെ വിധി തെറ്റാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ വിധിനായം സ്റ്റേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഏഴംഗ ബെഞ്ച് ഈ കാര്യം പരിശോധിച്ച് യുക്തമായ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് വരെ ഇത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്യാം യുവതി പ്രവേശനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രചാരണം കൊടുക്കണം 
എന്ന് ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായി വരികയാണ് അതിൽ ന്യൂനപക്ഷം വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് നരിമാനും ചന്ദ്രചൂഡും വിയോജിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ഇന്ദു മലഹോത്ര വിയോജിച്ചത് സമാനമായ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് വിയോജിച്ചിരിക്കുന്നത് പി കെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ രണ്ട് ജഡ്ജിമാർ അങ്ങനെ പറയുകയും നിലവിലുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റിന് സ്റ്റേ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഗവൺമെന്റ് എന്താണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗവൺമെന്റ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വാങ്ങിക്കാം നിലവിൽ സാങ്കേതികമായ അർത്ഥത്തിലാണോ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സർക്കാർ ഇനി ഈ വിശ്വാസ പ്രശ്നങ്ങളെ സമീപിക്കേണ്ടത് ബിജു പറയുന്നത് ശരിയല്ല ബിജു അതില് മൈനോറിറ്റി ജഡ്ജ്മെന്റ് മാത്രം എടുത്ത് രണ്ട് ജഡ്ജിമാരുടെ ബിജുവിന് ആഗ്രഹമുള്ള രണ്ട് ജഡ് മൈനോറിറ്റി ജഡ്ജ്മെന്റ് മാത്രം എടുത്ത് അതിൽ അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം കോട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ രണ്ട് ജഡ്ജിമാരും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദു മൽഹോത്ര പറഞ്ഞപ്പോൾ അതാണ് ശരിയെന്ന് നിങ്ങൾ വധിച്ച പോലെ ഉള്ള വാദം ഞങ്ങൾക്കില്ല ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ക്ലാരിറ്റി സുപ്രീം കോടതി തുടരുക എന്നാണ് ബിജു ബിജു ഞങ്ങളുടെ വാദം അന്നും ഇന്നും കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ് നിങ്ങളാണ് വഴുക്കല് വടികുത്തിയത് പോലെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അന്നും ഇന്നും പറയുന്നു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സംസാരിച്ച ശേഷം ബിജു സംസാരിക്ക് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു മൂന്ന് മൂന്ന് ജഡ്ജിമാരും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസമാണ് പ്രധാനം ഇത് തന്നെയാണ് അയോധ്യ കേസിലും പറഞ്ഞത് ആ വിശ്വാസത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബഞ്ചിന് വിട്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് മതവിശ്വാസത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ വിശ്വാസികളുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കണം ആ വിശ്വാസികളുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഔട്ട്റൈറ്റ് ആയിട്ട് തള്ളിക്കളയാമായിരുന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് വേണമെങ്കിൽ ഔട്ട്റൈറ്റ് ആയിട്ട് തള്ളിക്കളയാമായിരുന്നല്ലോ അത് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ സ്വാ കൃത്യമാണ് സുപ്രീം കോടതി വിശ്വാസികളുടെ താല്പര്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബഞ്ച് വിട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇവർ വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പമാണ് എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറയണം വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പമാണോ കനകദുർഗയെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബിന്ദുവിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ ഒപ്പമാണോ നിങ്ങള് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോലും പോകാത്ത ഈ ശബരിമലയിൽ അശാന്തി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രവേശിപ്പിക്കണം പ്രവേശിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെയാണോ നിങ്ങൾ അതോ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ കൂടെയാണോ എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള സന്ദർഭമാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ കോന്നിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അയ്യപ്പനാണ് വോട്ട് പിടിച്ചതെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയെ നിങ്ങളിപ്പോ വിശ്വാസികളുടെ കൂടെയാണോ അതോ നിങ്ങൾ വീണ്ടും പഴയ പോലെ ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് ശബരിമലയിൽ കയറ്റാനാണ് ശ്രമിച്ചത് ഇവിടെ ബിജു ന്യായീകരിക്കുന്നു വേണ്ട ബിജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുറെ ആളുകൾ ആലത്തൂരിൽ എല്ലാ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റികളും വീടുകൾ കയറി ചോദിച്ചല്ലോ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാൻ ആളുണ്ടോ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാൻ ആളുണ്ടോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് മതങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഡിനോമിനേഷൻസ് അഥവാ മത മതവിഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ തിരികെ വരാം തിരികെ വരാം അതിഥികളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സീതാറാം യെച്ചൂരി തത്സമയം പ്രതികരിക്കുന്നു സീതാറാം യെച്ചൂരി മീനിങ്ഫുള്ളി ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ സിൻസ് ഇറ്റ്സ് നൗ अगेन മാറ്റർ ഇസ് സബ്ജുഡിസ് ബിഫോർ ദി കോർട്ട് സോ ലെറ്റ് ദി സെവൻ മെമ്പർ ബെഞ്ച് നൗ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കോർട്ട് കോർട്ട് സർ ദി ഇംപോർട്ടൻസ് ഇഷ്യൂസ് വെദർ ഗവൺമെന്റ് വിൽ പെർമിറ്റ് that's what let me let me study the issue i was speaking when the judgment came so i have not seen the judgment also neither on the tickers as well so let us see what the judgment says because from what i can understand so far they have not stated the earlier judgment so if they not stated the earlier judgment that stands so so what is the clarity on that we'll have to know so let us see let us study the judgment then we'll react cpm stand remains same there's no change there is not cpm stand it is a question of the ldf government implementing the supreme court verdict we have said whatever the supreme court decides if it reverses the existing earlier verdict we will implement that whatever the supreme court decides we will implement that is the point will the party support women entering now that is the statement let me study it no let me let 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 me study it no let, let us see you that the only then we'll be able to i'll be able to comment okay, as you mentioned in your speech that uh, all the the recent verdicts and the recent rulings of the supreme court is never to sangha parivar or government if the coincidence or a conspiracy 
Well, that is what I said. This Sitharam is what Sitharam Michuri, I am pretty sure that with the Kanda Dhuri session, Pati Chaudhuri session, pretty sure that I am Sitharam Michuri. But I know that stay order is not enough. I am not sure. Sitharam Michuri, pretty sure that under Sandeepa, I have to say that this is a very important issue. 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 अद स्टेज यू नहीं ला इन्ना दिल इन्ना सांगे दिक्कत माये मनसिला करते दंडा ना ये विधि तट्टा अंगे लेते स्टेज ये आम आये रुनो कोण दिक्के अलग तट्टे लेंगे लेते पिन्ना अद ऐसे अंगे बंजरे में रुन्ना कार्य नहीं लल्लो अद अंगे लोटना पड़े रुपया हर्ज करना पड़े यहाँ पड़े अलग कूड़ा सेरी सेरी नहीं ले अरे स्टेज ऐड ना कार्य उन्हें ऐड अंका बनाना ना बजने विश्वास संबंधी आये कार्य तो विट्टा समय तो स्वाभाविक हम आइटम अदर इन्हीं पर स्टेज ऐड ना कार्य भी लाने के उन्हें कारण इंद्रा इडे इंद्रा वासी विट्टा कार्य कुछ जोए के टा बीजू इवड़ा इप्राइम बनाएंगे ये ऐड अंका बनाना ना बजने � Syabri mana ini? Matra nawodhan yang madio. Muslim pelikal itu nawodhan yang berono. Biju parai SVP yang mereka nerapan dah irikim. Ibaran sejeda orang yang curi boleh malah seratus orang uria parai yang gitu. Adem parai matter subjudis itu baru. Matter subjudis anak gil. Matter subjudis anak gil. Ninggal visiwa segala kopaman anak gil. Visiwa segala vigaer samarishikan. Ii samai itu ninggal badis teran. Ninggal ayatang ke beranak nama jere vidhi berenda beranak ninggal kasih biju. Tayar agam. Tayar endo. Ayatuna ini sendiri be. Ia dengan kita orang tu kute cerka mau kute ikan. Ini tuai bandar villa tu balak hari. Yang ane lalu kuti jatuh. Supreme court dia kuti jatuh. Court dia kuti jatuh. Yang ane lalu kuti jatuh. Biju. Court dia kuti jatuh. Muslim istri kalau pelik perwesno ini perikiran macam siapa? Sandi bu. Allah Allah. Yang ane kuti jatuh. Allah biju. Supreme court dia kuti jatuh. Sandi bu. Sandi bu. Biju biju pada tiada dek sandi. Sandi bu. Sandi bu. Wajib hari sabtu tu. Karena sabri mana punya punya perisodra hari tu punya faham apa itu. Matra mana? Ia dengan kebencian betul dengan dah kepada sambat itu. Adalah dengan adi yang pernah point. Berjaya itu, arah dana ini yang kelihatan strict pun perisian pun tulis apa ya. Apa guys semundo itu dari sambat itu perisod ini kita dari benti anu. Adalah dengan adi yang pernah itu. Ia dengan cara pun ambat dengan mai kuda ini tidak. Adam Supreme Court ini kita memberi terhadap istana terhadap yang pernah itu. Apa adalah berjaya itu Supreme Court ini ini edukah boleh dengan bersih. Adun coba coba mana prosesnya mai coba di mana. Ia dah tertentu. Ibar parah juga ni sebenarnya. Supreme Court di bidang ini, rendah ini, rendah ini, pada ini, September ini, ribut ini, bidang ini, tetapi orang ini, ada rendah kerja orang Supreme Court di sini. Tetapi orang ini memang terlalu tinggi orang, parah juga tidak. Baca ini beri ada orang diet tidak. Baca kari kalau kuri, bishwa sahaja ni ada di sana tetapi perisod ini kerana ada hati yang orang ini bandar perut, semua orang pun tulis orang ini pergi ke mana raja tuh tidak orang tuh. Yang mana cody mandiri ke tuh. Muslim, Srigal, abade kerjau orang teri kedo, Parts Srigal kerjau orang teri kedo, abar kei perikat na gitu nila itu perjuji kedo, adilnya perisod itu barat te, sambib, apad nenggal pola, nenggal na dila barat, berlan jarak dila barat ayi dikit le, nenggal dila barat na abad nawa dhan meno, syariat itu abad nawa dhan meno, biju parai nawa dhan meno, Muslim Srigal ke nawa dhan meno, air mata suni padi le, api suni padi le, i ke suni padi le, padi le, padi le, Muslim Srigal kai cerong, biju parai, dahirin kai ke biju. Bijo, siapa ni malay kita kaya itu matra naow terus itu benda kaya ni. Nengal parai bijo. Nengal, nengal urat je nengal parai tu parai. Muslim istri kita naow dana mano. Muslim istri kita naow dana mano bijo. Muslim istri kita naow dana mano. Nengal parai. Nengal parai. Lecchem jenakal ke manusia itu. Nengal parai. Muslim istri kita naow dana mano. Muslim istri kita naow dana mano bijo. Nengal parai. Pinjam bijo. Pinjam bijo. Jadi kita dah ini semua. Yang dah ilum ini, ini orang ke panah kerana benjilai ke bithi poyi rikin itu kundu dengne. Syabri malay bishayam pole dengne. Prasakta mana Parsi istri gelar bishayam, bora istri gelar ini ilu la female genital mutilation sambandha mai bishayam. Adai pole dengne prathana perta bishayam mana Muslim istri gelar dargi gelar praveshi kini do mai itu la bentha perta bishayam. Apol Syabri malay bishayam itu matra mana CPM uri lingga samatoh tenen dila pada dekiga. Idu Muslim istri gelar arah dhanal enggalil. Islam pally gelar praveshi kini dengam. Idai wada mukham bunyile ke bikimo. Ina do bunyani yang dana chodya. Ayo, nanti saya sampai tu jelah CPM kat Nelayan itu ni fakwaib waktu waktu tu ada. Nyalal ini budi budi tu sampai tu. Nyalal orang kaya orang macam tu. Ada parah biju. Sri sampai ni mana kaya tu parah ni parah ni parah ni parah ni parah ni. Nyalal ni ada tu macam tu. 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 Nyalal ni ada tu macam tu
അത് ഹിന്ദുമത ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണെങ്കിലും ജൈനമത ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണെങ്കിലും പാർശ്യ ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണെങ്കിലും സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വത്തിനെതിരായ നിലപാട് സി പി എമ്മിനോ ഇടതുപക്ഷത്തിനും ഇല്ല കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീകളെ കയറ്റണമെന്ന് സി പി എം പറയുന്നുണ്ടോ എ പി എ പി സുന്നി പള്ളികളെ എ പി കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ കാന്തോര എ പി എ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഇ കെ കാര്യം കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അവരുടെ പള്ളികളിൽ സ്ത്രീകളെ സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയട്ടെ അത് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിച്ചില്ല പിറവത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉടൻ ശബരിമലയിലേക്ക് വരുമെന്ന് തൃപ്തി ദേശായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സന്ദീപ് വാര്യർ ഈ പി കെ ബിജു പി കെ ബിജു തൃപ്തി ദേശായി കഴിഞ്ഞ തവണ ശബരിമലയിൽ വരുമെന്ന് പറയുകയും ആ ഈ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് തിരികെ പോകേണ്ടി വന്നൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു തൃപ്തി ദേശായി വീണ്ടും ശബരിമലയ്ക്ക് വരാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് തൃപ്തി ദേശായി വന്നാൽ ശബരിമലയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ നൽകുമോ അഥവാ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമോ അഭിക്കമിച്ചു അത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ സർക്കാർ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് സുപ്രീം കോടതി വിധി പിന്നെ സന്ദീപ് വാര്യർ പറയുന്നത് പോലെ വിധി നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ പോകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മറ്റു വഴിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിടാൻ വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതിയിൽ പ്രേരിപ്പിച്ച വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഇടതു സർക്കാർ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് കണക്കാക്കേണ്ടി വരില്ലേ അത് അത് സന്ദീപ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ പിന്നിൽ തൃപ്തി ദേശായിമാര് ആരുടെ സ്പോൺസർ ആണെന്നുള്ളതെല്ലാം കേരളം മനസ്സിലാക്കിയതല്ലേ ഇനി സന്ദീപ് ബി ജെ പിക്കും ആർ എസ് എസിനും ഇത്തരം വർഗീയ അജണ്ട കേരളത്തിലേക്കും ഹർജിക്കാരായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടവർ അപ്പോഴും അതേ നിലയിൽ തന്നെ തുടരുമെന്ന് താങ്കൾക്ക് ഉറപ്പു നൽകാൻ കഴിയുമോ അവരിൽ പലരും നിലപാട് മാറ്റി എന്നും മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഒരാൾ പോലും ശബരിമലയിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നുമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവരിൽ ചിലർക്ക് ബി ജെ പിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നതുമാണ് അരുൺ അതിനു മുമ്പ് ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതി ഉന്നയിച്ച വാദം എന്തായിരുന്നു റിവ്യൂ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കരുത് എന്നായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വാദം അത് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ലേ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരാജയപ്പെടുകയല്ലേ ചെയ്തത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാദം തള്ളിക്കളയുകയും വാദികൾ റിവ്യൂ ഹർജി കൊടുത്തവരുടെ വാദം അംഗീകരിക്കുകയുമല്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചെയ്തത് ആ മാന്യത എങ്കിലും ഇനി സംസ്ഥാന സർക്കാർ കാണിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ മാന്യത കാണിക്കണം നിങ്ങൾ വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പമാണെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പമാണെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് സ്റ്റേ ഇല്ല അതേസമയം ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലേക്ക് വിധി മാറുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു മണ്ഡലകാലം ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ ഒരു യുവതി ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ വന്നാൽ ഈ സർക്കാർ നിലവിലുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് എന്തു ചെയ്യണം ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഈ വിധി കേരളത്തിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു വിധിയാണ് സ്റ്റേ ഇല്ലല്ലോ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഹലോ സ്റ്റേ ഇല്ലല്ലോ അജയ് തറയിൽ അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ആശ്വാസത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ആശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന റിലീഫ് പൂർണ്ണ റിലീഫ് അല്ലല്ലോ നൽകുന്ന വിധിയാണ് ഇതൊരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് വിധിയാണ് കാരണം സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ ചേംബറിൽ വെച്ച് തന്നെ തള്ളേണ്ടതായ റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ തള്ളിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഓപ്പൺ കോടതി ചർച്ച ചെയ്തത് ഓപ്പൺ കോടതിയിൽ അതിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിധിന്യായമായി അത് ഏഴംഗ ബെഞ്ചിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ആ ഏഴംഗ ബെഞ്ചാണ് റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ വേണമോ വേണ്ടയോ എന്നും വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയെന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ആ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് എടുക്കുന്നത് അത്തരത്തിലേക്ക് ഒരു പിടിവള്ളി പോലും ഇല്ലാതെ ഇരുന്ന കേരളത്തിലെ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പിടിവള്ളി കിട്ടി അത് വിശ്വാസികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ശ്രീ ബിജുവിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാടെന്താ
ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് മാസക്കാലമായി സർക്കാർ എന്താ ചെയ്തേ ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് മാസക്കാലമായി അഞ്ച് ദിവസവും വെച്ച് അൻപതും പിന്നെ ഒരു ദിവസം അമ്പത്തൊന്ന് ദിവസം നട തുറന്നു അമ്പത്തി രണ്ട് ദിവസം നട തുറന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു യുവതിയും അവിടെ പ്രവേശിച്ചില്ലല്ലോ അല്ല സാർ ഒരു സർക്കാരും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സർക്കാർ അല്ല കഴിഞ്ഞ അമ്പത്തെട്ട് ദിവസം നിലവിലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ മണ്ഡലകാലമാണ് ഈ വിഷയം ഒരു വലിയ ഭരണഘടനാ വിഷയമായി മാറുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് നിരവധി വിശ്വാസികളുള്ളവരുണ്ട് പകുതി വിശ്വാസികളുണ്ട് അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവരൊക്കെ വരാമല്ലോ ശബരിമലയിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നും എത്തുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം സമ്മതിച്ചു സാധിക്കുന്നത് ആളുകളും കഴിഞ്ഞ തവണ അയ്യപ്പനെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പുറത്തു നിന്ന് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് അല്ലല്ലോ അത് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് അല്ലല്ലോ അവിടെ ശബരിമലയിൽ അതായത് സ്വാമിയെ ദർശനം വാങ്ങാൻ ആളുകൾ ഒരു വിശ്വാസിയായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുവതി ശബരിമലയിലേക്ക് സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓർഡർ സ്റ്റേ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നിലവിൽ ശബരിമലയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് കരുതുക എന്ത് ചെയ്യണം പമ്പയിലെ പോലീസ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ചോദ്യം അവരാ വിശ്വാസികളും വരില്ലല്ലോ വരുന്നില്ലല്ലോ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് മാസമായി ഒരു വിശ്വാസിയുമായ യുവതിയും ശബരിമലയിൽ വന്നിട്ടില്ല മകരം പതിനേഴാം തീയതി മുതൽ തുറന്നാൽ വരുന്ന അവരാരും വരുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഈ ഗവൺമെന്റ് അമ്മി കൊത്താനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു നടക്കുന്ന പോലെ കേരളത്തിലും ദക്ഷിണേന്ത്യ പ്രദേശങ്ങളിലും ശബരിമലയിൽ പോകാൻ ഏതെങ്കിലും ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു നടന്ന് അവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിച്ച് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് അവരെ ആംബുലൻസിൽ കയറ്റി ശബരിമലയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നല്ലാതെ ഒരു വിശ്വാസിയും ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു വരുന്നത് ഒരു വിശ്വാസിയും ശബരിമല വരില്ല അപ്പോൾ ആ വിധി നടപ്പായിട്ടില്ല ശബരിമലയിൽ അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരു യുവതിയും തൊഴുവുന്നതായ ഒരു ക്ലിപ്പിംഗ്സ് നമുക്ക് ആകെ കിട്ടിയിട്ടില്ല നിലവിൽ ഈ ഏഴംഗ ബെഞ്ചിലേക്ക് ഈ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ശബരിമല വിഷയം മാറ്റുന്നത് സർക്കാരിനേറ്റ് തിരിച്ചടിയാണെന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു നിലവിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അതേ പ്രശ്നം ശബരിമലയിൽ പോകാൻ താല്പര്യമെടുത്തു വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മറുനാടനായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീയോ എന്താണ് ഈ സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് പോലീസ് ചെയ്യേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും സർക്കാരിനേറ്റ ഒരു തിരിച്ചടി തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു നിലപാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെയുള്ള വിധി അന്തിമമായിരുന്നു ഇനി അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് നടപ്പാക്കാൻ ഇറങ്ങി ഭക്തരുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കാൻ നടക്കാൻ നടക്കാക്കാൻ ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ഭക്തരുടെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഇതാണ് ഒരു സാവകാശ ഹർജി അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കേട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ കയറ്റാനും മറ്റ് രീതിയിലുള്ള ഭക്തരുടെ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്താനും സർക്കാർ ശ്രമിക്കാവുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ വിധത്തിൽ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സർക്കാരിനേറ്റ തിരിച്ചടിയാണ് അടുത്തത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബെഞ്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തീരുമാനം എടുത്തപ്പോഴേ അതിൻ്റെ അകത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഘടകം ഉണ്ടായിരിക്കാം അതിനെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്കത് പോസിറ്റീവായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഈ ഇപ്പം ഈ സന്ദീപ് വാര്യറും അല്ലെങ്കിൽ ബിജുവും പി കെ ബിജു ഇരിക്കുന്നത് അവർ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിൻ്റെ പ്രതിനിധികളാണ് അവർ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തിലെ ഒരു പ്രശ്നം ഭക്തരുടെ ഭാഗത്ത് നയിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ വിധിയിൽ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ്നെസ് കാണാവുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സംയമനം പാലിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുതലെടുപ്പിന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ തൃപ്തി ദേശായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാനിവിടെ വരുന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സംഘർഷത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് അത് പോകും അപ്പോൾ സർക്കാരാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തിലെ ഒരു പ്രധാന കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് ശ്രമിക്കുന്നു വന്നിട്ടില്ല നേരത്തെ കനകദുർഗയെ നമ്മൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ കനകദുർഗ ശബരിമലയിൽ വന്ന് ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ഒരു അമ്പലത്തിലും പോയിട്ടില്ല ഒരു വ്രതവും എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു വിശ്വാസ സഹിതമായ ജീവിതം ജീവിച്ചു അതങ്ങനെയൊക്കെ പൗരൻ ജീവിക്കണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു വിശ്വാസിയല്ലാത്ത ഒരു അവ
എന്തായിരിക്കാം ഈ സർക്കാരും ഇടതുമുന്നണിയും എടുക്കാൻ പോകുന്ന തീരുമാനം സി പി എം തന്നെ നേരത്തെ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാടിൽ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകൾ പല പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റികളും സ്വീകരിച്ചിരുന്നതുമാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതുമാണ് നിലവിൽ എന്തായിരിക്കും സർക്കാരിന് മുമ്പിലുള്ള മാർഗം വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ചിലർ അവിടെ എത്തുക സാധാരണമാണ് അങ്ങനെ എത്തിയാൽ അവരോട് എന്തായിരിക്കും സർക്കാർ പറയുക അവർക്ക് സർക്കാർ സംവിധാനം കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ലേ അരുണ ശ്രീ അജയ് തറയിൽ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി അവിടെ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല കാരണം സംഘപരിവാർ സംഘടിതമായ ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ വിടുന്ന രീതി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ശബരിമല ഏറ്റവും സംഘർഷരഹിതമായ സ്ഥിതി ഉണ്ടായി അതവർ തുടർന്നാൽ മതി അവർ സംഘർഷ ആളുകളെ വിടാതിരുന്നാൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ശരിയാണ് ഈ യുവതികൾ ഈ രാജ്യത്തെ സുപ്രീം കോടതി നിയമം അനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും പിന്നെ ഒരു യുവതിക്ക് അവിടെ പോകണമെന്ന് ഗവൺമെന്റിന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ജനാധിപത്യപരമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരിനാവൂ എന്നത് ആർക്കാണറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനെ വഴിതിരിച്ച് മുതലെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സംഘപരിവാർ ഇവിടെ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ആ പരിശ്രമം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് അടുത്ത കാലത്തെ മാറ്റങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് വീണ്ടും ആ പരിശ്രമം അവർ തുറന്നാൽ അവർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് നിലവിൽ സന്ദീപ് വാര്യർ എന്തായാലും കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി സങ്കീർണമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ സ്റ്റേ ഓർഡറിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ സൂചനകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോഴും വിധിയിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഭരണഘടനാപരമായ മൊറാലിറ്റി അഥവാ ധാർമ്മികത അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വിശ്വാസികളെയും കൂടി കണക്കിലെടുക്കണം എന്നുള്ളതുമാണ് ഒരു സമതുലിതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുക എന്നത് ഈ വരാൻ പോകുന്ന ലാർജർ ബെഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയവുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരേ സമയം നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന നിലപാടിലാണോ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുക ഭരണഘടനാപരമായ ധാർമ്മികത മുന്നിലേക്ക് വയ്ക്കുന്ന സമത്വത്തെ ആധാരമാക്കിയുള്ള സങ്കല്പം അതേസമയം തന്നെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെ ആധാരമാക്കി വിശ്വാസികളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന മതവിശ്വാസത്തിനുള്ള അവകാശം ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പോകുക അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സാധ്യത അന്വേഷിക്കുക അതിനുവേണ്ടി ഏഴംഗ ബെഞ്ചിലേക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്നു അതേസമയം ലിംഗ സമത്വം ഉറപ്പ് വരുത്തുക സർക്കാരിന്റെയും കോടതിയുടെയും ഭാഗമാണെന്നു കൂടി പറയാതെ പറയുന്നില്ലേ വിധിയിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാതെ പറയുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കോടതി വിധികളൊക്കെ കൃത്യമാണ് എന്തെങ്കിലും പറയാതെ പറയാനൊന്നും കോടതി ആഗ്രഹിക്കില്ല നിങ്ങൾ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും വേണ്ട ഇവിടെ കോടതി കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നേരത്തെയുള്ള വിധിയിൽ മതവിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ പെശക് പറ്റിയിരിക്കുന്നു വിശ്വാസത്തെ കൊടുക്കണം അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം ഒരു നോക്കണ്ടേ വിശ്വാസ ബിജു 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 ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോ കയറി ഇടപെട്ടത് വിശ്വാസത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ബിജു ഈ വിധി എല്ലാവർക്കും അല്ല കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസം വിശ്വാസം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വിശ്വാസം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ടെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയോധ്യ കേസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് കേസിലും കൃത്യമായി കോടതി വിശ്വാസികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബജറ്റ് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവിടെയാണ് പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബജറ്റിന്റെ പരിഗണന ഇരുപത്തെട്ടിലെ വിധി തെറ്റായത് കൊണ്ടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്കിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ പോരെ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട എന്താ കോടതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കോടതിയിൽ പോയിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്താ റിവ്യൂ പെറ്റീഷനെ തള്ളിക്കളയണം ബിജു ബിജു ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോ കയറി ഇടപെടുന്നത് ബിജു 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 നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ കോടതി പോയിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്താ നിങ്ങൾ കോടതി പോയിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്താ നിങ്ങൾ കോടതി പോയിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്താ നിങ്ങൾ കോടതി പോയിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്താ ഈ വിധി റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ തള്ളിക്കളയണം എന്നല്ല ആവശ്യപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തോറ്റ് തുന്നം പാടിയില്ലേ കോടതിയിൽ വിശ്വാസികളല്ലേ വിജയിച്ചത് എന്ന് നാണമില്ലാതെ വന്നിരുന്നിട്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്തുന്നു നാണമില്ലാതെ വ്യാഖ്യാനം നിങ്ങൾ തോറ്റില്ലെന്ന് കോടതിയിൽ ഇവിടെ റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ അനുവദിച്ചു റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ അനുവദിച്ചു ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് സന്ദീപിലേക്കും ബിജുവിലേക്കും മറ്റു അതിഥികളിലേക്കും വരാം ഡെസ്കിൽ നിന്ന് വിജയകുമാർ ഒരിക്കൽ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് വിജയകുമാർ നിലവിൽ ഈ വാദങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ മുൻപിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നതും ഈ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഏഴംഗ ബെഞ്ച് ഈ വിഷയം എങ്ങനെ പരിഗണിക്കുമെന്നുള്ളതല്ല പകരം സ്റ്റേ ഓർഡർ ഇല്ലാത്തതാണ് ഇപ്പോൾ
അരുൺ നമ്മൾ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ കോപ്പിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ സൈറ്റിൽ ആ കോപ്പി ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും അഭിഭാഷകർക്ക് സുപ്രീം കോടതിയിലും അതിന്റെ കോപ്പി ലഭിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ അതിന്റെ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ ലഭ്യമായ സൂചനകൾ അനുസരിച്ച് പഴയ ജഡ്ജ്മെന്റ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിന് ഇതുവരെ സ്റ്റേ നൽകിയിട്ടില്ല കോടതി സ്റ്റേ വേണ്ടതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏഴംഗ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കട്ടെ എന്ന നിലപാടാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് സ്വീകരിച്ചത് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റു വിവരങ്ങൾ അക്കാര്യത്തിൽ ലഭ്യമല്ല എന്തെങ്കിലും കോടതി ഉത്തരവിൽ അത് പറയുന്നുണ്ടോ എന്നത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കണം പക്ഷേ നിലവിൽ അത്തരമൊരു പരാമർശം ആ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ ഒരിടത്തും ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ആരെങ്കിലും ഈ ഉത്തരവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യുവതികൾ ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിനെത്തിയാൽ അവരെ നിയമമനുസരിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി അനുസരിച്ച് അതിന് അനുവദിക്കുക മാത്രമേ അവിടുത്തെ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ ദർശനത്തിന് എത്തണമോ വേണ്ടതോ വേണമോ എന്നത് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് അതിൽ ആരെങ്കിലും ആഹ്വാനം ചെയ്ത് അവരെ ശബരിമലയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുമോ എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്തായാലും ആ നിലയിൽ അവിടെ ദർശനത്തിനെത്തുന്നവരെ തടയാൻ സർക്കാരിന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ കഴിയില്ല കാരണം സുപ്രീം കോടതി അവരുടെ ആദ്യത്തെ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ റദ്ദാക്കപ്പെടുകയോ അസാധുവാക്കപ്പെടുകയോ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയോ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയോ സ്റ്റേ ചെയ്യുകയോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഇതുവരെ നമുക്ക് ലഭ്യമായ സൂചനകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഇതിനോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പൊതുവെ കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതികരണം മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് വിമാനത്താവളത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹമുണ്ട് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു ചടങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടേക്കുമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതികരണം ആ നിലയ്ക്ക് തേടാം നമുക്ക് എന്നാൽ ദേവസ്വം മന്ത്രി വളരെ പ്രാഥമികമായി വിധി രണ്ടു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നു കോടതി എന്ത് പറയുന്നു അത് നടപ്പാക്കുമെന്ന് മാത്രമേ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വിശദീകരണം അള്ളിക്കാര്യത്തിലുള്ള പ്രതികരണം മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നൽകുക അതൊരു ആ നിലയിൽ ഉള്ള പ്രതി വിഷയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സെൻസിറ്റീവായ വിഷയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണത്തിന് ശേഷം കൂടുതൽ മന്ത്രിമാർ മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ നൽകി പ്രതികരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കരുതാം എന്തായാലും ബി ജെ പി അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് ഇതിനോടകം തന്നെ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു ശബരിമലയിൽ യുവതികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പോലീസോ സർക്കാരോ ശ്രമിച്ചാൽ അത് തടയുമെന്ന ബി ജെ പിയുടെ നിലപാട് ഇതിനോടകം വന്നിട്ടുണ്ട് ശബരിമല കർമ്മസമിതി പ്രക്ഷോഭം എന്ന നിലയിൽ നാമജപ പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടരുമെന്നും അവിടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിലയിലുള്ള യുവതി പ്രവേശം ഉണ്ടായാൽ നാമ നാമജപ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് വിജയകുമാറാണ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് എന്തായാലും സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങൾ വരുന്നു എല്ലാവരും കോടതി വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോഴും സ്റ്റേ കൊടുക്കാത്തത് ആർക്കനുകൂലമാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ തർക്കം നിൽക്കുന്നത് പി കെ ബിജു നിലവിൽ ഇപ്പോൾ മനീതി സംഘത്തിന്റെ കൂടി അഭിപ്രായം എത്തിയിട്ടുണ്ട് നിരാശാജനകമാണ് മാത്രവുമല്ല ശബരിമലയിലേ കൂടിയാലോചിച്ച് ദർശനം നടത്തും എന്ന രീതിയിൽ ഈ പറയുന്ന ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെല്ലാം ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി ശബരിമലയിലേക്ക് വരാൻ തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുകൂടിയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സൂചന ലഭിക്കുന്നത് തൃപ്തി ദേശായി വരാനൊരുങ്ങുന്നു കനകദുർഗ പോകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് നമ്മൾ ടെലിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഒടുവിൽ മനീതി ഇപ്പോൾ കൂടിയാലോചിച്ച് ശബരിമലയ്ക്ക് ദർശനത്തിന് വേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയുന്നു നിലവിൽ ഇത് ശബരിമല ദർശനത്തിന് വരാൻ വേണ്ടി ചില ആക്ടിവിസ്റ്റുകളാണ് മുൻ മുൻകൈ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയം പി കെ ബിജു നേരത്തെ കടകംപള്ളി ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് പോലെ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾക്ക് എന്താ ശബരിമലയിൽ കാര്യമെന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് സർക്കാരിന് ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹത്തോട് എന്തായാലും ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിട്ടു അത് വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം എന്നു പറയലല്ലേ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മെച്ചൂരിറ്റിയുള്ള സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് പി കെ ബിജു അരുണ് നിയമമനുസരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അതനുസരിച്ച് സർക്കാർ ഈ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ യാതൊരു സംശയവുമില്ല
ലഭിച്ചു വിശ്വാസികളെ അത്രത്തോളം ദൃഢപ്പെടുത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അടക്കം പിന്നീട് കേരള പോലീസിനെ പരിശോധിക്കേണ്ടി വന്നു അവർക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി യൂണിഫോമിൽ പോലീസ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പോലീസ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് രഹ്ന ഫാത്തിമ ശബരിമലയിലേക്ക് പണികേറി വരുന്ന ദൃശ്യമുണ്ടല്ലോ അതത്ര വലിയ ആവേശമൊന്നും കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു പുരോഗമന സമൂഹത്തിൽ പെട്ടവരെ പോലും പി കെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പോലീസ് യൂണിഫോമും കൊടുത്ത് കയറ്റി വിട്ടത് നിങ്ങൾ ഏത് നിയമ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്തരം നൊടുക്ക് വിദ്യ കൊണ്ടൊന്നും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഇനി കബളിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല സംഘപരിവാർ നിങ്ങൾ കബളിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തുറന്ന നിലപാടാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സുപ്രീം കോടതി പറയുന്നതനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക എന്ന ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനം എന്നതിൽ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് പ്രവർത്തിക്കും ഇടതുപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നത് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രഹിന ഫാത്തിമയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും ശ്രീ മേരി സ്വീറ്റിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും കനകദുർഗയുടെയോ ബിന്ദുവിന്റെയോ അമ്മിണിയുടെയോ ഒക്കെ ബെഞ്ചുവിന്റെയോ ഒക്കെ കാര്യമാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളാണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ പുഷ്പലതയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഈ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്ന് വന്ന ശബരിമല അയ്യപ്പനെ കാണാൻ വേണ്ടി വിധി അനുകൂലമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നിരുന്ന ആളുകളെ സംഘപരിവാർ ശബരിമലയിൽ നിലയ്ക്കലിൽ വെച്ചു തന്നെ തടയുകയും അവരെ കയ്യറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അടക്കം അറ്റാക്ക് ചെയ്ത ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പോകുന്നു പക്ഷേ വിശ്വാസികളായ പുഷ്പലതയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അവിടെ വന്നിരുന്നു ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്ന് എത്തിയ ഭക്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കാര്യത്തിലോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു യുവതി ഈ കോടതിയുടെ സ്റ്റേ ഓർഡർ ഇല്ല എന്ന് കണ്ടു വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇത്തവണയും തടയുമോ എന്നതും കൂടി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അരുണെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ചു എന്ന് എൻ ഡി ടി വിയുടെ ലേഖിക തന്നെ പറഞ്ഞ ആളെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചാനൽ ചർച്ചയ്ക്ക് റൂമിൽ വിളിച്ച് കയറ്റി ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് അത് അതിന്റെ ശരി തെറ്റുകൾ നിങ്ങളാണ് അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനല്ല അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടത് ഉണ്ടായോ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയെ ആക്രമിച്ചതിന് മാപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായോ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട അകത്തിടണ്ടേ അപ്പോൾ ഞങ്ങളാരെയും ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും ആക്രമിച്ചില്ല കള്ള കേസുകളാണ് ഉണ്ടായത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശബരിമലയിൽ പ്രവേശനം നടത്താൻ എത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ഭക്തർ അവിടെ നാമജപം നടത്തി അവരെ ആരെയും കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ തുടർന്നില്ല ബാക്കി എല്ലാം കള്ള കേസുകളാണ് ഇവിടെ തേങ്ങ എറിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കള്ള കേസ് ഉണ്ടായി തേങ്ങ എറിഞ്ഞ ആളെ ഇന്നേ വരെ പിടിച്ചിട്ടില്ല ആരാന്ന് പോലും അറിയില്ല അപ്പൊ കള്ള കേസുകളാണ് എടുത്തത് കേസ് ഉഴയന്തരുന്ന പത്തിരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കേസാണ് എടുത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ കേസുകളുണ്ട് കേസില്ലാത്ത ഒരാളും ഇല്ല നാമജം നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ കാല് തല്ലി ഒടിച്ചു അറിയോ അരുൺ എന്റെ ഇടത്തേക്കാല് തല്ലി ഒടിച്ചതാണ് ഗുരുവായൂർ വെച്ച് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചതിന് സി പി എമ്മിന്റെ ഗുണ്ടകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ വന്ന് ചേർന്ന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ജൂ ഡി എഫ് പരിചാരത്തിൽ വന്നാൽ ഇതിപ്പരം വെടായി പറയാൻ വല്ലതുള്ളൂ ആ എന്ത് എന്നതാ ഏതായാലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഒന്നും പറഞ്ഞതായി ഞാൻ കേട്ടില്ല കക്ഷികളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് നിലവിൽ പ്രകാശ് കാരാട്ടും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു സീതാറാം യെച്ചൂരിയും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ സ്ത്രീ പുരുഷ ലിംഗ സമത്വത്തിൽ പാർട്ടി വിശ്വസിക്കുന്നു പാർട്ടിക്ക് പ്രധാനം അത് തന്നെയാണ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും സീതാറാം യെച്ചൂരി ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല എസ് ആർ പി ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അല്പസമയത്തിനകം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും സന്ദീപ് വാര്യർ നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു വിശ്വാസികളായ യുവതികൾ ശബരിമലയിൽ എത്തുകയാണെങ്കിലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തരുടെ അങ്ങനെ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ഒരു യുവതി അവിടെ എത്തില്ല കാരണം വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശബരിമലയിലെ ആചാരം അവർ
നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നല്ലോ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്ന പോലെ അവർക്ക് കണ്ടെത്താമല്ലോ വിശ്വ ആചാരലംഘനം നടക്കുന്നുണ്ടോന്നുള്ള പ്രശ്നം ആചാരലംഘനം നടത്താൻ വരുന്നവർ വിശ്വാസിയല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല പക്ഷെ നിലവിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് കയ്യിൽ പിടിച്ച് പമ്പയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ ഏത് സ്കെയിൽ വെച്ച് അളന്ന് അവരുടെ വിശ്വാസം നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അല്ല ഏത് സ്കെയിൽ വെച്ച് അളന്നാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളിലൊക്കെ അവർ ആളുകളെ തടുത്തിരുന്നത് അവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ല 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 നേ തടഞ്ഞിരുന്നു അരുൺ ഇടക്കാലത്ത് വലിയ വിവാദമായപ്പോ ഇവരൊന്ന് പിൻവാങ്ങി വരുന്ന ആളുകളെ തടയുകയും തിരിച്ചയക്കുകയും ഇന്റലിജൻസുകാർ വീടുകളിൽ പോയി അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇനിയും ചെയ്യാം കോടതി അലക്ഷ്യമല്ല കോടതി അലക്ഷ്യമല്ല കോടതി അലക്ഷ്യമല്ല ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് സബ് ജുഡീസ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ ഇനിയും വിധി പറയാനിരിക്കെ അത് ഒരിക്കലും കോടതി ലക്ഷ്യമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടില്ല പക്ഷെ കോടതി ഉത്തരവ് സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ കോടതി ഉത്തരവാവില്ലേ കോടതി ലക്ഷ്യമാവില്ലേ അല്ല സർക്കാർ സഹായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പെശക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിലവിൽ അത് കൂടുതൽ വാദം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വിശാലമേട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ നിലവിലുള്ള വിധിയെ നിലവിലുള്ള വിധിയെ സ്റ്റേ ചെയ്യുകയോ റദ്ദു ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് അഞ്ചംഗ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പോലെ റിവ്യൂ ഹർജി തള്ളിക്കളഞ്ഞ പോലെ അപ്പൊ ഇവിടെ പിണറായി വിജയന്റെ വാദം സുപ്രീം കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞു അത് ശരിയാണല്ലോ പിണറായി വിജയന്റെ വക്കീല് പോയി പറഞ്ഞു റിവ്യൂ ഹർജികൾ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ തവണ താങ്കൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ അടക്കം ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വന്നിരുന്നു താങ്കൾ ട്വന്റി ഫോറിൽ അടക്കം വന്നിരുന്ന മാപ്പ് പറയുക കൂടി ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ താങ്കൾ ഇത്തവണയും പോകുമോ ശബരിമലയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അടക്കമുള്ളവർ വരുന്നുണ്ട് താങ്കൾ കഴിഞ്ഞ തവണ തടഞ്ഞതുപോലെ തടയാനാണോ ശ്രമം സി പി സുഗതൻ ശ്രീ അരുൺ താങ്കളുടെ മാധ്യമ വന്നിരുന്ന് ഞാൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയെ ആക്രമിച്ചു എന്നുള്ള ന്യൂസ് തെറ്റാണ് എന്ന് ഞാൻ അന്നും പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഞാൻ അത് ഞാനന്ന് നിഷ അല്ലല്ല ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലല്ല മാപ്പ് പറഞ്ഞത് ഹാദിയ വിഷയത്തിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എടുത്തിട്ടായിട്ട് ബാഡ് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇറക്കി വിടാനുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങൾ കാണിക്കണം നിങ്ങളെ സഹപ്രവർത്തകയെ ആക്രമിച്ചതിൽ മാപ്പ് പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറക്കി വിടാനുള്ള എന്നോട് ചോദിച്ചതിന് ഞാൻ മറുപടി പറയട്ടെ സന്ദീപ് വാര്യറെ സന്ദീപ് വാര്യറെ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചതിന് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചതിന് ഞാൻ മറുപടി പറയട്ടെ ഒറ്റ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേറൊരു അപ്ഡേഷൻ ഉള്ളത് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം പോലും ഇല്ല തൊണ്ണൂറ് ശതം അവർക്ക് ലാർജർ ദാൻ സൈസാണ് അവർക്ക് ഈ പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടുന്നത് ഈ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ തന്നെ സന്ദീപ് വാര്യർ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ സമയം കൂടെ എടുത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 
തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബർ രണ്ടാം തീയതി ഞങ്ങൾ സംഘടന തീരുമാനമെടുത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇനി ശബരിമലയിൽ ഭക്തരെ എന്നല്ല ആരെയും തീരു തടയാൻ പോകില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്തതാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ബി ജെ പി പോലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ആ ഭക്തരുടെ വിഷയത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് അക്രമം കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഭക്തരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇനി തടയാൻ പോകില്ല എൻ എസ് എസ് തടയാൻ പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ വ്യതിയലിച്ചിട്ടില്ല ഞായറാഴ്ച മണ്ഡലകാലം ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ വരുന്നു വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ എത്താനുള്ള സാഹചര്യം അവിടെ വീണ്ടും പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാവുന്നു ഈ പറയുന്ന ഭരണഘടനാ വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സർക്കാർ എന്ന നിലയിൽ ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി വരുന്നത് വരെ നിലവിൽ വിശ്വാസ സമൂഹത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് ആണെങ്കിലും ഓർത്തഡോക്സ് വിഷയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പിറവം പള്ളിയുടെ കാര്യത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു സാവധാനം ഈ സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുക അതാണോ വേണ്ടത് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ അജു ഈ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഒരു സാവകാശ ഹർജി കൊടുക്കുക രണ്ടാമത് വിശ്വാസികൾക്ക് പ്രകോപനപരമായി ഈ രാജ്യത്ത് നവോത്ഥാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഭിനവ നവോത്ഥാനക്കാർ പോലീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ കയറ്റാനുള്ള ശ്രമം തടയുക കഴിഞ്ഞ പത്ത് മാസക്കാലമായി നിലയ്ക്കൽ നിന്ന് പോലീസുകാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒറ്റക്ക് ഒക്കെ വന്നിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ സ്ത്രീകളെ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചുവിടുന്ന കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വ്യാപകമായി ഗവൺമെൻറ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസികളല്ലാത്ത ഒരാളും അവിടെ വരികയില്ല പിന്നെ ചില ആക്ടിവിസ്റ്റുകളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ വന്നാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ശബരിമല വിശ്വാസികളുടെ പൂങ്കാപനമാണ് ായ ശബരിമല ഇനി ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന് കൂടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കാതിരിക്കട്ടെ നിലവിൽ ശബരിമല വിധി ഏഴംഗ ബെഞ്ചിലേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ ഭാഗം കാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വാസികളും അതല്ല സ്റ്റേ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് സർക്കാർ നിലപാടും ഭരണഘടനയുടെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു എന്ന് ഇടതുപക്ഷവും വിശ്വസിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വിധിയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ എന്തായാലും സുപ്രീം കോടതിയുടെ നേരത്തെ വിധി റദ്ദു ചെയ്യാതെ ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിട്ടുകൊണ്ട് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ തൽസ്ഥിതി ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി വിധി അതേപടി തുടരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നത് ഈ ചർച്ചയിൽ ഇതുവരെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അതിഥികൾക്കും നന്ദി ഒരു മണിക്ക് ഇനി ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വൺ സെവൻ ടെണ്ണിൽ ഗോപികൃഷ്ണനും അനുജയും ചേരും ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക